क्या फिजिक्स नहीं है ना केमिस्ट्री का पोर्शन है तुम लोग को वैट का मैंने बोला है ना हमेशा अभी जैसे मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म आए इलेक्ट्रोशेडिक्स कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तीन कॉमन रहेंगे मैग्नेटिज्म ऐड हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म अभी जितना मैंने पढ़ा है देखो हर बार भी वैट का दिमाग में रखना जो संडे की वैट होगी इलेक्ट्रोशेडिक्स कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिस होगा ही होगा और जो मैं नया नया पढ़ा था वो ऐड हो जाएगा ठीक है मॉडर्न फिजिक्स में अगले वैट में रखता हूँ ठीक है गाई मॉडर्न फिजिक्स अगले अगले वैट में तो मैं आपको एक हफ्ते का एक हफ्ते का टाइमिंग है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर कंट्रोल मतलब मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर कब्जा करने का तो नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करो और अगले हफ्ते मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर थोड़ा सा अच्छा वाला टेस्ट रहेगा बैट मतलब ठीक है तो मॉडर्न फिजिक्स अगले हफ्ते होगा अच्छे से ध्यान देके पढ़ो सर हाँ बोलो सर आप आपका मॉडर्न फिजिक्स कब अपलोड करोगे यूट्यूब पे सर मतलब प्ले लिस्ट किसकी उनकी प्ले लिस्ट निहाल सर की हो नहीं रही है क्या अपलोड हो हो रही है हाँ सर, वो हो रही है है सर सर वो वो बट आपके वाले जो शॉट होते हैं मेरे वाले कौन से शॉट मैं तो अभी मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ा है नहीं सर जेवाईसी ओके जेवाईसी वाले अरे वो वो क्या है जेवाईसी हाँ। कंटेंट ना वो जो बना हुआ कंटेंट है ना वो मतलब उसमें कुछ कुछ एडिटिंग बची हुई है मैं रिविजन करने वाला हूँ ना ठीक है ओके तो रिविजन मॉडर्न फिजिक्स का जो भी मैंने नहीं पढ़ा है उसका रिविजन थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे ठीक है हाँ चलो कभी भी देखो दो अलग अलग तुम लोग को यार देखो कहीं कोई भी कोई भी क्लास में एक टीचर पूरा का पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ा था तभी मैंने मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा है और फिर मैं वो पोर्शन जो मैंने नहीं पढ़ा है वो ऑनलाइन मतलब रिवीजन में पढ़ाने वाला हूँ मतलब ऑलमोस्ट मैं पूरा का पूरा फिजिक्स आपके लिए कर रहा हूँ ठीक है तो ये अच्छी चीज है ठीक है जनरली दो दो चीजें होती है अब आपके आगे वाले जितने भी बैचेस आएंगे मुझे नहीं लगता उसमें मैं पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा कभी ठीक है तो वो चीज वैसे होती है मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग को वो मिल जाता है उसके बाद धीरे 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 चार पांच साल के बाद तो मुझे पता भी नहीं मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है तो वो सब चीजें होती है चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नेटिज्म अभी का जो टॉपिक है मैं आप, आपको आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब लोग सुनो बाद में सब कुछ जो भी होगा मैग्नेटिज्म में क्या है ठीक है एक मिनट किसी को एक मिनट अब मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूं आपको बस फॉलो करो ठीक है जो भी चीजें बोलने वाला हूं बिल्कुल वैसे का वैसा फॉलो करना है मैग्नेटिज्म ठीक है तो यहां पे देखो मैग्नेटिज्म अब जो मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ा है देखो अब तक जो भी मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा है मैं मैंने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि सपोज कोई करंट कैरिंग वायर है मतलब एक वायर से करंट जा रहा है तो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये मैंने पहले पढ़ा है ठीक है फिर वो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसके अंदर चार्ज को मैंने थ्रो किया तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आता है ठीक है इतना ही पढ़ा है मैंने मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड और कुछ पढ़ा है क्या इसमें इतना ही काम का किसी ने बोला सर मैग्नेटिक फोर्स का आप मुझे जितना भी मैग्नेटिज्म में अभी तक पढ़ाया है आप बताओगे कि क्या क्या पढ़ाया है देखो तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स में दो टाइप के फोर्सेस थे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या था वो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है ये था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज वैसे ही करंट कैरिंग वायर होगा तो आपके लिए सब लोग के लिए ठीक है जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेकिन आपको क्या याद रखना है फॉर्मूला मैक्सिमम जेई मेन एंड नीट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे ये फॉर्मूला डायरेक्टली बनके क्या मिलता है आई इंटू क्या एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी याद है तो बस ये दो ही फॉर्मूले हैं अपने ये और ये आई इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है ठीक है तो गाइज ये जो दो फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला को लगा के मैक्सिमम क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स के सॉल्व हो जाते हैं जिसमें आपने देखा दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट है एल क्रॉस बी वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम का है मतलब अपना ए क्रॉस बी वेक्टर बहुत काम का है स्केलर वेक्टर में ये मैग्नेटिक फोर्स था मैग्नेटिक फील्ड किस किस के वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर छोटा वाला 
म्यू नॉट आई बाई फोर पायर साइन थीटा वन पर साइन जीरो टू फिर आर्क म्यू नॉट आई बाई फोर पायर इन टू थीटा फिर रिंग म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई आर स्क्र डिवाइड बाई टू आर स्क्र प्लस एक्सक्र एस टू थ्री बाई टू ये तीन फॉर्मुले मेन वाले हो गए जो बाइट शॉर्ट लॉ से किए थे फिर एमपीयर लॉ से क्या किया था इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट इन टू आइन क्लोज ये हुआ था उसके बाद क्या हुआ था इसके साथ में फिर अपन ने ठीक केबल वाला किया था मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनाइड एंड टॉरेट सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट इन टू स्मॉल एन स्मॉल आई बराबर म्यू नॉट इन टू एन आई म्यू नॉट एन आई बिल्कुल ठीक है ये सोलेनाइड की वजह से टॉरेट की वजह से भी वैसे ही लेकिन टॉरेट का कभी पूछते नहीं है हाँ प्लेन शीट एक शीट होती है बहुत बड़ी सी तो उसका क्या था म्यू नॉट इन टू के बाई टू फिर के इज वॉट करंट पर यूनिट लेंथ मुझे तो पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म अभी तक जो पढ़ाया है दोनों चैप्टर इतना ही है कि नहीं है बताओ और जो जेई मेरे नीट में क्वेश्चन आएगा वो तो इजी आएगा ठीक है एससी और के क्वेश्चन देखो एससी और में जो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है दोनों चैप्टर में उसमें आधे क्वेश्चन एक अराउंड फोर्टी क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चन है ठीक है तो सिक्सटी परसेंट आपको सोल्व करने हैं ट्राई मारो देखो सोल्व नहीं हुए मैग्नेटिज्म क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ट्राई मारते रहो ट्राई मारो आपको मतलब अलग अलग ऐप से उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए देखो सॉल्यूशन कैसे करना है आपका जो भी ग्रुप है उसमें पूछो खत्म ठीक है इतना करो काम खत्म होता है ठीक है और वैट आपकी हालत खराब करने वाली होती है क्योंकि वैट बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस बार दे रहे हैं जेई में नीट प्रॉपर तरीके से आपको फील आ रहा होगा वैट देते देते ठीक है तीन वैट हो चुके हैं थोड़ा सा फील तो आ ही रहा होगा पेपर की क्वालिटीज अच्छी है ठीक है ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर जेई मेन दे रहे हो जेई एडवांस दे रहे हो नीट दे रहे हो ठीक है चलो इतना हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म आज गई जो मैग्नेटिज्म में पढ़ाने वाला हूं ये टॉपिक सिर्फ नीट और जेई मेन में है ठीक है ये जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है तो जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है इसका मतलब क्या होगा इसमें डेप्थ में नहीं घुसना है इसमें डेप्थ में बिल्कुल नहीं घुसना है ठीक है इसका मतलब होगा ऊपर ऊपर से एडवांस वालों को और ध्यान से होगा हाँ नहीं नहीं मतलब उस, इसका मतलब होता है कि ज्यादा एकदम डेप्थ में मत घुसो ज्यादा क्यू कैसे ये सब क्वेश्चन मत पूछो जनरली एकदम थेरोटिकल टॉपिक ऐसा थेरी टाइप पढ़ाते हैं लेकिन मैं उसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाने की कोशिश करूंगा ठीक है आपको क्या करना है आज का ये टॉपिक आज पढ़ाने के बाद आपको दो चैप्टर दो चैप्टर एच सी वर्मा से रीड करना है मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ ठीक है एच सी वर्मा से और फिर उसके बाद जब रिवीजन स्टार्ट होगा तब एनसीआरटी से जब रिवीजन स्टार्ट होगा तब एनसीआरटी से क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि एनसीआरटी एच सी वर्मा दोनों से पढ़ो ठीक है अब एच सी वर्मा या एनसीआरटी दोनों एक दोनों मतलब मैं तो बोल रहा चलो पहले एच सी वर्मा से पढ़ लो रीड करना है ठीक है रीड कभी एच सी वर्मा जिंदगी में कभी आपने रीड नहीं किया मुझे पता है इस बार रीड करो कुछ 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 ज्यादा टॉपिक ज्यादा बता दिया उसमें वो मत करो ठीक है तो ये दोनों टॉपिक जो है ये थोड़ा सा आपको एच सी वर्मा से रीड करना है चलो एक काम करते हैं एच सी वर्मा से रीड नहीं करवाते आपको कुछ ज्यादा हो जाएगा एनसीआरटी से रीड कराते हैं ठीक है एच सी वर्मा रब कर देता हूं मैं कुछ लोग होंगे वो कर लो ठीक है क्योंकि एच सी वर्मा ने कुछ ज्यादा ही दिया एच सी वर्मा ने कुछ ऐसे टॉपिक दिए कि जो अपने को हैवी नहीं ठीक है तो यहाँ डीसी पांडे से भी कर सकते हैं डीसी पांडे से भी कर सकते हैं लेकिन डीसी पांडे सबके पास नहीं है एनसीआरटी से करो क्योंकि जेई मेन है ना यार ठीक है जेई मेन एंड नीट तो मैग्नेटिज्म करके टॉपिक आपको मिलेगा एनसीआरटी में ठीक है और नीट दोनों के लिए दोनों के लिए एनसीआरटी से मैग्नेटिज्म मतलब ये टॉपिक पढ़ो जिसमें आपको ये मिलेगा बार मैग्नेट बार मैग्नेट करके एक टॉपिक आएगा ठीक है और दूसरा टॉपिक मतलब वो एक ही सेक्शन में आएगा देखो आप लोग बार मैग्नेट रहेगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐसा करके आएगा तो अभी क्या करना है जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होता है तो बार मैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से दोनों एनसीआरटी से रीड कर लो अब एनसीआरटी नहीं है तो एनसीआरटी का ऐप अवेलेबल है ठीक है वो ऐप डाउनलोड कर लो वहां से पूरा का पूरा रीड कर लो और रीड करके आपके खुद के नोट्स बनाओ ठीक है तो आपको नोट्स बनाने बेसिकली पूरा का पूरा अच्छे क्योंकि इसके ऊपर सीधा जेई मेन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जेई मेन में एक क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक के ऊपर और नीट में भी अराउंड वन टू टू क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं तो मैं अराउंड वन टू क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ऐसा पकड़ लो तो मुझे होता है टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नीट में भी चलो एक ही लेता हूं मैं जेई मेन में एक क्वेश्चन नीट में एक क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है जो मैं अभी आज पढ़ाने वाला हूँ लेकिन वो थोड़ा सा थेरोटिकल आता है 
तो आपको आज जाके वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ठीक है न्यूमेरिकल बेस में आपको अभी बता दूंगा कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ टाइम जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो ट्यूटोरियल सॉल्विंग में आपको बता दूंगा एक आठ दस टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल ठीक है चलो सो मैग्नेटिज्म सो वॉट इज मैग्नेटिज्म ठीक है अब मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने के पहले मैंने एक एक छोटा सा चीज आपको यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप होगी ठीक है ये करंट कैरिंग लूप है देखो यहाँ इसमें से करंट जा रहा है ये आउट ये इन मुझे बताओ ये करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग वायर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ठीक है मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा भी था आपको कि इस तरीके से आपको याद है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कोई भी करंट कैरिंग लूप याद है कि नहीं है कोई भी करंट कैरिंग लूप इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था डायपोल बनाता है प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज ठीक है और आपके बचपन में भी आपने देखा था बचपन में भी आपने देखा था कि नॉर्थ है साउथ टाइप का मैग्नेट ठीक है मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है इस तरीके से कौन बनाता है ये नॉर्थ एंड साउथ पोल देख सेम चीजें देखो ना यहाँ पर तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक बार मैग्नेट इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट जो बचपन से पढ़ते आए आप लोग तो ये जो कोई भी बार मैग्नेट होता है ये बार मैग्नेट और ये लूप दोनों सेम टाइप के देखो ठीक है दोनों सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं मतलब क्या हम लोग करंट कैरिंग रिंग या ऐसे कॉइल को या करंट कैरिंग लूप को क्या हम बार मैग्नेट बोल सकते हैं या आप लोग को पता नहीं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बार मैग्नेट शायद ऐसा होता होगा कि बार मैग्नेट तो दिखने में तो ऐसा है एक एक मेटल टाइप दिखता है लेकिन उसके अंदर करंट कैरिंग लूप्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते इस बार मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग छोटे छोटे लूप्स हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है राइट तो एक्चुअल में यही है इस बार मैग्नेट के अंदर मतलब बार मैग्नेट और ये दोनों चीजें सेम है ठीक है सो बेसिकली बार मैग्नेट का जो मतलब बार मैग्नेट अपने अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसके वजह से तो ध्यान में रखना इसमें अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते हैं करंट कैरिंग रिंग्स होते हैं अंदर जो करंट ऐसे घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और उसके वजह से क्या क्या तैयार होता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार होता है ध्यान में रखना ठीक है तो बार मैग्नेट आया कहा से तो इधर से ठीक है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आप तो थोड़ा सा गेस भी कर चुके होंगे कुछ लोग आप में से कुछ तो लोग गेस भी कर चुके होंगे कुछ लोग ठीक है आपको पता है कोई भी मटेरियल के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी मटेरियल के अंदर मतलब एटम होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमता रहता है राइट तो ऐसा पकड़ लो ना इलेक्ट्रॉन घूम गए तो क्या क्या जनरेट हो गया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या हो गया करंट अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है करंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो यही होता है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बताने के लिए चलो ठीक है अब आ, ये आगे बढ़ने के पहले मतलब आज ये चीज पढ़ने के पहले छोटा सा मुझे आपको आ, बताना है ठीक है जो अपना मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक डायपोल सो वॉट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ठीक है मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं मैग्नेटिक ठीक है डायपोल मोमेंट वॉट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को गाइस हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है तो एम वेक्टर या ऐसे ऐसा ये भी सिंबल यूज होता है म्यू टाइप का वेक्टर ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ठीक है तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये वाला जो चीज है वो एडवांस में आता है ये एडवांस का पार्ट है ठीक है जो मैं पढ़ाने वाला हूं बार मैग्नेट इसको ही लेके मैं आगे पढ़ाऊंगा वो एडवांस का पार्ट नहीं है लेकिन ये एडवांस का पार्ट है सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरीके से लिखते ना वॉट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एकदम सिंपल कोई भी लूप ठीक है कोई भी लूप हो एंड दिस इज ओनली फॉर लूप कोई भी करंट कैरिंग लूप होनी चाहिए तो अब यहां पे देखो लेट्स एक लूप है मैं ठीक है मैं यहां पे ऐसे लूप लेता हूं ये एक लूप है ये एक लूप है ठीक है दो लूप ले लिया मैं यहां पे करंट जा रहा है आए यहां पे भी करंट जा रहा है आए तो अब इस केस में ध्यान में रखना इसमें मैग्नेटिक मोमेंट अब ये लूप है लूप ठीक है इस करंट कैरिंग लूप 
तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट कोई भी बोल सकते हो तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है ठीक है इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो हम लोग क्या करेंगे करंट आय इन टू एरिया ठीक है जिस केस में जैसे कि इस केस में सपोज मैंने बोला कि ये ये विच है और ये लेंथ है तो मुझे होता है इसका एरिया कितना हो गया इस लुक का एरिया कितना हो गया करंट आई जा रहा है तो अपन आंसर कह लेंगे आई इन टू एल इंटू डब्ल्यू आई इंटू एल इंटू डब्ल्यू ठीक है जैसे सपोज इसका रेडियस मैंने सपोज आर पकड़ लिया तो मुझे तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेट्यूड कितना होगा करंट आई इंटू एरिया एरिया होगा पाई आर स्क्वायर ठीक है अब इसमें आप एक ध्यान में रखना इसमें एक ही लूप है सिंगल लूप है अब मैंने बोला कि जैसे ये रिंग है ये ऐसा दबा हुआ सपोज ऐसे रिंग बहुत सारे ऐसे लूप्स होते हैं वन लूप टू लूप थ्री लूप तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है तो एन लूप्स होते हैं तो लेट्स से यहां पे मैंने लिखा एन फॉर एन लूप्स फॉर एन लूप्स तो यहां पे ध्यान में रखना यहां पे क्या करने का इंटू एन कर लेना एन इंटू आई पाई आर स्क्वायर तो क्या एन इंटू आई पाई आर स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट इधर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो इसका इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ लुप्स इंटू करंट इंटू एरिया समझ में आ रहा है ये हो गया मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब यहां पे देखो इसका डायरेक्शन कहां पे होगा इसका डायरेक्शन कहां पे होगा अपना राइट एंड थर्म रूप वापस आपको पता है कभी भी लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपन डिसाइड करते हैं उल्टा याद है करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स हम मैग्नेटिक फील्ड देगा उल्टा याद है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करो थम जो होगा वो कहां पे जा रहा है थम कहां पे जा रहा है पेज के अंदर देखो ऐसे पेज के अंदर यहां पे भी ऐसे पेज के अंदर समझ में आ रहा है करंट कहां पे जा रहा है पेज के अंदर जा रहा है ऐसे देखो यहां पे भी करंट कहां पे जा रहा है पेज के अंदर जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा पेज के कहां पर रहेगा अंदर रहेगा ठीक है तो यहां पर जो एम वेक्टर रहेगा एम वेक्टर कहां पर रहेगा इन तो मुझे होता है एन वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन इन मतलब क्या क्रॉस करोगे डॉट करोगे इन मतलब क्या क्रॉस तो मैं यहां पे लिखता हूं यहां पे जो मेरा एम वेक्टर होगा एम वेक्टर वो कहां पे रहेगा पेज के अंदर रहेगा यहां पे भी एम वेक्टर कहां पे रहेगा पेज के अंदर रहेगा इसके वजह से ठीक है इस तरीके से दिमाग में रखना है आपको तो यहां पर हेरिंग डाल दो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिखो इसको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का ये फॉर्मूला एन आई ए सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पहले अभी इतना लिख दो इतना लिख दो पहले किसने अभी कुछ मत पूछ बताऊंगा मैं इसके ऊपर के एक दो एग्जांपल बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा ठीक है नहीं मेरा वेनजे का लेक्चर कैंसिल हुआ ना तो मुझे लगता है कि और मुझे एक दो लेक्चर टेंथ अगस्त के बाद भी जाएंगे या एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा मैं अंदर क्योंकि मेरा परसों का लेक्चर कैंसिल हुआ सर एक्स्ट्रा ले लो हाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे मतलब आपको एक आठ दस दिन का तो ब्रेक चाहिए ना आपको नहीं एनिमेशन साइल नहीं हो पाया मेरा क्योंकि एनिमेशन करवाने वाला था मुझे लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे अब भाई एकदम बढ़िया है अभी कोई दिक्कत नहीं आराम कर लिया तो हो जाता है सब कुछ ठीक है चलो पहले मुझे होता है ये समझ में आया सबको गई ये समझ में आया सर थोड़ा सा साइड हो जाओ ना वो
तो पहले तो मुझे होता मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए गाइस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या होना चाहिए कंपल्सरी क्या होना चाहिए लूप होना चाहिए लूप जैसे कि देखो यहाँ पे भी लूप है यहाँ पे भी लूप है तो लूप तो होनी चाहिए लूप बिल्कुल जरूरी है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो कॉमन एग्जाम्पल है एग्जाम्पल वन सब लोग यहाँ पे देखो अब ये तो एग्जाम्पल हो गया आई इंटू ये तो आ गया आपको ठीक है तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनो ठीक है सपोज मैंने कुछ ऐसे दे दिया ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशन फिगर है समझ जाओ ठीक है अब यहां पे देखो ये करंट ऐसे जा रहा है करंट आई यहां से निकला करंट आई गया यहां पे ठीक है अब सबकी लेंथ से मतलब चलो इसकी लेंथ ए पकड़ लेते हैं इसकी लेंथ बी पकड़ लेते हैं ए और बी समझ में अब मुझे बताओ यहां पे ये अलग अलग देखो यहां पे हाँ बुक टाइप ऐसा खोला हुआ बुक है ऐसे 90 डिग्री है यहां पे एंगल अब मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा <coughs> थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा दिमाग में लगाओ ठीक है थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा यार कुछ नहीं इसमें देखो यहाँ ये करंट ऐसे जा रहा है मुझे तो अभी अभी आप देखोगे तो ये एक बुक तर, बुक जैसे किसी ने सही बोला कि एक बुक की तरह ओपन बुक ठीक है पता नहीं क्या हुआ था एक मिनट गैस वापस चालू करता हूं मैं कुछ सीन हुआ है अपने भाई साहब को एक मिनट रुको क्या सीन हुआ देखते हैं जरा मैं जरा कुछ रुको जरा थोड़ा सा अंदर भूत घुसा है उसके अपने आप ही सब कुछ कर रहे हो तब तक मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर बताओ जरा आंसर क्या होगा यस गाइड इसका आंसर होगा रूट टू रूट टू आई इंटू एरिया एरिया इज आई ए बी सो रूट टू आई ए बी ये आंसर होगा राइट ठीक है 
the root 2 into i into area which is a into b theek hai चालू करते अभी अभी देखते सही होता है क्या मैग्नेटिज्म अभी सही हो गया बताओ जरा क्या होगा गाइस क्या होगा इसमें आंसर इसमें क्या करेंगे पहले बताओ इसमें क्या होगी ठीक है इस इस केस में यहां पे जो करंट आएगा देखो करंट इस तरीके से जा रहा है और यहां पे इस तरीके से जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है तो यहां पे बेसिकली सिंपल सी बात है करंट ऐसे जा रहा है ठीक है तो यहां पे दो अपने देखो दो अलग अलग लूप बना दो अलग अलग रूप बना एक वायर सपोज ऐसे गई देखो ऊपर वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ये करंट आए यहां से एक वायर ऐसे गई ग्रीन वाली तो अब मुझे बताओ ये वाला लूप बन गया देखो यहाँ पे दो वायर एक दूसरे को कैंसिल करने वाले मैंने डाल दिए एक दूसरे को कैंसिल करने वाले जैसे ही मैंने एक दूसरे को कैंसिल करने वाले वायर डाल दिए काम खत्म हो गया अपना देखो यहाँ पे ठीक है मतलब एक ऊपर की लूप बन गई एक नीचे की लूप बन गई और यहाँ पे इधर वाला करंट इधर वाला करंट जीरो हो गया अब ऊपर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा ठीक है इधर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा तो आप मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी तो मैग्नेटिक मोमेंट दो वेक्टर जो आएंगे एक दूसरे को क्या आएंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या आएंगे परपेंडिकुलर मोमेंट आएंगे कितना आई इंटू एरिया ये भी आई इंटू एरिया ये भी आई इंटू एरिया दोनों का परपेंडिकुलर ऐसे दो मैग्नेटिक मोमेंट रहेंगे एम वन एम टू तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आंसर क्या आएगा रूट टू रूट टू एम हाँ रूट टू इंटू एम तो रूट टू इंटू I into area so root टू into I into A into B समझ में आया क्या गाइज ये होता है मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका ठीक है स्क्रीन शेयरिंग भी करता हूं मैं कुछ लोग बोल रहे सर स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग करते हैं रुको जरा आपके आपके ट्वेल्थ वालों के लिए आपके ट्वेल्थ सॉरी इलेवेंथ वालों के लिए तो हमने स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं दिया तो जो अपलोड जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो भी पूरे के पूरे मतलब विथ विदाउट स्क्रीन शेयरिंग वाले होते हैं तो उनको देखने को अच्छा लगता है हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों नहीं क्योंकि अभी तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव करना पड़ा मतलब वो नहीं था अभी सर हाँ बोलो सर एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग कभी कभार काम कभी आती है जब भी इंटरनेट खराब होता है तब क्योंकि वीडियो ब्लर हो जाता है उसके बाद एंड स्क्रीन शेयरिंग वैसी की वैसी रहती है सो तो डेट टाइम अभी स्पॉटलाइट uh, है ना वीडियो देखो यस yes, चलो ठीक है अब ये ये तुम लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है तुम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हो लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते एग्जांपल वन हो चुका है एग्जांपल वन हो चुका है अब हम लोग दाखाते हैं गाइज गाइज जब मैंने अभी आपको बताया अब तुम लोग बोलेंगे सब सब लोग अब सब लोग सुनो सब लोग सुनो जो हम लोग अब मैंने यहाँ पे ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करके एक वर्ड लिखा राइट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम या म्यू ठीक है और मैंने क्या बोला कोई भी जो करंट कैरिंग लूप होती है इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट बराबर ये मैंने बोला था कि नहीं अरे कोई भी एक लूप सर्कुलर लूप लो लो वो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बार मैग्नेट की तरह ही है उसको भी मैग्नेटिक डायपोल ही बोलते हैं तो सब कुछ सेम ही आने वाला देखो बार मैग्नेट में भी ये सब कुछ ये टर्म सारे में यूज करने वाला हो ध्यान में रखना ठीक है अब ऐसा पकड़ लो कोई भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब एक एक लूप है ठीक है अब यहां पे पकड़ लो एक लूप मैंने कोई भी एक टाइप की लूप लेट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखी ठीक है 
तो मुझे बताओ उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितना आएगा गाइस गाइस फोर्स कितना आएगा भूल गए क्या यार कुछ भी लिखते हो तुम लोग मार खाओगे करंट कैरिंग सपोज एक कोई भी ऐसे करंट कैरिंग लूप ऐसे पकड़ो चलो एक करंट कैरिंग ये लूप है ठीक है और ये एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखे मैग्नेटिक फील्ड अब लेते पेज के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक लूप रखी है तो मुझे होता फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप टोटल फोर्स कितना आएगा लूप पे भूल गए भाई नेट फोर्स ऑन द लूप क्या होता है आई इन टू एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी अरे भाई यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना है अरे एल इफेक्टिव लेंथ कितनी है यहाँ पे जीरो तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा जीरो किसी को चाहिए तो ये देखो किसी को चाहिए तो इसके ऊपर फोर्स देख लो आप लोग ठीक है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा है चलो फोर्स हरे करे इसमें आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहाँ पे आएगा ये छोटे वाले लेंथ पे फोर्स कहाँ पे आएगा ऊपर आएगा ठीक है इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा इधर आएगा ठीक है अब लेस स्क्वायर लूप ले लेते मतलब चीज को इजी करने के लिए स्क्वायर लूप है ये भी लेंथ ए है स्क्वायर लूप है मैं मतलब समझ जाओ तुम ठीक है मैं भी लिखने की जरूरत नहीं स्क्वायर लूप है रेक्टेंगुलर भी लेते हैं मतलब लेंथ ए और बी हो जाती है लेकिन ठीक है स्क्वायर लूप है इसका भी फोर्स कहाँ पे एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है एल क्रॉस बी तो आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो अब जो था नेट फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन जैसे ही मैंने इस लूप को थोड़ा सा अब थ्री डायमेंशन में सोचो थ्री डायमेंशन ही सोचो इस लूप को इस लूप को ये अभी इसी प्लेन में देखो हम ये जो पूरा का पूरा लूप जो है स्क्वायर लूप इसी प्लेन में थोड़ा सा ये वाला साइड ऊपर करो थोड़ा सा ये वाला साइड नीचे करो क्या होगा ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे लेकिन वो क्या करने की कोशिश करेंगे गाई इसको क्या करने की कोशिश करेंगे घुमाने की कोशिश करेंगे देखो जरा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स थोड़ा सा ये करंट कैरिंग ये जो ये जो बेसिकली आय है ये जो ये जो लूप है इसको थोड़ा सा इधर से इधर उठाओ और इसको थोड़ा सा नीचे करो फोर्स तो इधर ही रहेगा इधर का भी फोर्स इधर ही रहेगा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा अरे घूमने की कोशिश करेगा तो ये दोनों फोर्सेस कपल किस तरह एक्ट करेंगे कि नहीं कपल कपल मतलब क्या दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या जनरेट होगा गाइस क्या जनरेट होगा इसके ऊपर क्या जनरेट होगा टॉर्क तो नेट फोर्स जीरो होता है देखो अब याद करो याद करो सेम चीज हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किया था इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्या आता है टॉर्क आता है कोई बोल सकते हो उसका फॉर्मूला क्या था याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था जैसे याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था यस P cross E, P is what? Dipole moment, electric dipole moment into electric field, uh, मतलब cross electric field. तो यहाँ पे भी टॉर्क आएगा गाइज यहाँ पे भी टॉर्क आएगा और वो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर या कुछ लोग वो म्यू भी लिख सकते हो क्रॉस बी यह आएगा क्या टॉर्क ऑन वॉट टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग लूप करेंट कैरिंग लूप जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम एम क्रॉस बी ये मेरा टॉर्क आएगा सिमिलरली देखो सेम चीज इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ये सब कुछ सेम चीज रिपीट होगी टॉर्क कितना आएगा उसके बाद और एक इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या मैंने डिफाइन की थी पोटेंशियल एनर्जी याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या था पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हा माइनस माइनस पी वेक्टर डॉट उसमें डॉट होता है क्योंकि एनर्जी इज केलर तो यहां पर यहां पर भी एनर्जी होगी ठीक है यहां पे भी एनर्जी होगी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यू और उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर ठीक है तो गाइस ध्यान में रखना ऐसा लिख दो द नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इफ इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स इज जीरो ठीक है बट टॉर्क और एनर्जी दोनों होते हैं वो लिखो आप लोग जरा लिखो अब सेम चीज बार मैग्नेट के लिए भी आने वाली है सब कुछ सेम है लिखो यहां पे जरा ये चीज को लिख के रखो टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक आध एग्जाम्पल दे दूंगा आपको समझ में आ जाएगा और इसी के साथ मैं डायरेक्टली बार मैग्नेट के ऊपर जम मारूंगा ठीक है
एडिंग मैग्नेट एप्पल मोमेंट तो किया ही ना दो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा इसको ठीक है फटाफट करो अरे एनर्जी एंड टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल ठीक है हम लोग क्या करेंगे एक अराउंड सिक्स ओ क्लॉक को लेक्चर में तो सेवन थर्टी सेवन थर्टी को हम लोग ब्रेक ले लेंगे छोटा सा सेवन थर्टी या सेवन फोर्टी फाइव को एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो थियोरटिकल है सर वो पढ़ाएंगे ठीक है हाँ बोलो एक बार वो स्पिन पढ़ा मतलब वो स्पिन कैसे होगा वो एक बार बता दो क्या ये स्पिन कैसे होगा ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा ओके सर अभी मैं लेकिन अभी ऐसे ये कर कि देख अभी एट प्रेजेंट मुझे होता कोई स्पिन हो रहा है क्या कोई भी इसमें स्पिन है क्या ये फोर से फोर से फोर से फोर जीरो है अब ये वाला साइड जो है ये वाला साइड वीडियो में देख तू अरे वीडियो में नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा वीडियो में देख उसमें समझ में नहीं आएगा तुझे ये वाला जो साइड है जब मैं पढ़ा तो आपको वीडियो देखना है समझ में आ रहा है आप सिर्फ वो स्क्रीन स्क्रीन को देखते रहोगे शेयरिंग को तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको लगेगा फिजिक्स डिफिकल्ट है यहाँ पे देखो ये जो करंट कैरिंग ये वाला जो पार्ट है सपोज इसको ऊपर उठाओ इसको ऊपर उठाओ पेज के बाहर लेके आओ और उसके अपोजिट वाला पार्ट को पेज के अंदर लेके आओ मुझे तो ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा क्या ऐसा पकड़ लो ये बाहर है या अंदर है फोर्स का डायरेक्शन तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन तो यही रहेगा ना और इसके ऊपर भी यही रहेगा तो क्या करेगा घुमाएगा ना वो मतलब ऐसा पकड़ लो सर, सर, पे यानी थाली को टिल्ट कर दिया ना ये ऐसा है ऐसा इसको टिल्ट करो ये जो जो केमिस्ट्री का बुक है प्लेन में है एकदम थोड़ा सा ऐसा करो तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे रहेगा इसके ऊपर फोर्स ऐसे रहेगा तो ये कैसे घूमेगा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं मतलब इसको टिल्ट करो बस तो ऐसा टिल्ट करोगे तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ठीक है तो टॉर्क आएगा इन शॉर्ट और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी है टॉर्क की वैल्यू कितनी है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है खत्म चलो मैं एग्जांपल दू यार डायरेक्टली तो समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत मतलब फिर आप लोग एग्जांपल सॉल्व करोगे तो और समझ में आएगा ठीक है हम लोग कर लेंगे ठीक है कर लोगे अच्छी बात है सर आज डायपोल मोमेंट पे एडवांस होगा क्या नहीं डायपोल मोमेंट ये जो जो ये पार्ट है ये एडवांस वाला पार्ट है डायपोल उसके आगे अभी जो मैं बाहर मैग्नेट अभी इसको ही लगा के मैं बाहर मैग्नेट चालू करूंगा और सब एडवांस वगैरह नहीं नहीं सर एंड में जो आप एडवांस पढ़ा के उस डायपोल नहीं एडवांस नहीं आज एडवांस नहीं एडवांस होगा ही नहीं आज आज भाई जो एंड में पढ़ाऊंगा आफ्टर ब्रेक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नया चैप्टर है वो एट नहीं मैं वो कब दे रहा हूँ सेवन थर्टी को ब्रेक दे रहा हूँ एट थर्टी को अपन देखेंगे कि अपने को फिर मतलब ये कब खत्म होता है उसके हिसाब से फिर आगे का एडवांस का कुछ करना है क्या क्वेश्चन ठीक है वो अपन बाद में देखते हैं क्योंकि आज कैसे कि दो थेरोटिकल चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा हूं तो एडवांस का पार्ट लूंगा नहीं लूंगा देखते हैं ठीक है पहले वो अपन अभी यहाँ पे मतलब एडवांस का पार्ट मतलब एडवांस की क्वेश्चन सोल्विंग लेंगे नहीं लेंगे देख लेंगे आगे बढ़ते आगे बढ़ूगा इस एग्जाम्पल वन देखो अभी सब लोग एग्जाम्पल वन देखो ठीक है अब तुमको थोड़ा अभी तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा ठीक है अब ये थ्री डायमेंशन में सब चीजें ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है कैसे अब ऐसा पकड़ लो ठीक है ऐसे करंट जा रहे हैं अब मुझे बताओ यहाँ पे एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा है सब सब लोग यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ पे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर से नीचे है ऐसे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है समझ में आ रहा है अब बोला है इसके अंदर इस अब बोला है टॉर्क कितना होगा ठीक है अब तुम ऐसा पकड़ लो कि भाई ये जो है इसकी लेंथ ये इसकी लेंथ बी है इसकी लेंथ एल है चलो कोई बोल सकते हैं इसमें टॉर्क कितना होगा मतलब आपको आपको समझ में आ रहा है मतलब ये जो पूरा का पूरा जो करंट ये जो लूप है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखी है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही रखा है तो टॉर्क कितना होगा 
सोच समझ के आंसर दो सोच समझ के आंसर दो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लूप रखा है तो टॉर्क कितना हुआ देखो इसको हम दो क्वेश्चन दो मेथड से करेंगे मतलब एक आपको समझने के लिए डेरिवेशन ठीक है और एक डायरेक्टली फॉर्मूला ठीक है तो एक फॉर्मूला से करेंगे एक डेरिवेशन से करेंगे दोनों से करेंगे ठीक है बताओ इसमें टॉर्क कितना होगा सिंगल लूप है जब मेरा पोर्शन खत्म होगा तो अमन सर आपके कुछ मैं आपको बोला ना कुछ टॉपिक्स लेने वाले कम्युनिकेशन थेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप के टॉपिक थेरोटिकल टॉपिक्स जो आपको एनसीआरटी से पढ़ने हैं पढ़ के आने और फिर वो सर लेंगे वो पैरल चलते रहेंगे ठीक है कुछ कुछ थेरोटिकल टॉपिक्स होंगे वो पैरल चलते रहेंगे ठीक है बता दो ना चलो ये मुझे बताओ इसमें कितना आएगा टॉर्क कितना आएगा टॉर्क कितना आएगा बताओ यहाँ पे टॉर्क क्या होगा व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर क्या बताओ मुझे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर की नहीं अरे टॉर्क का पहले फॉर्मूला से हिसाब से करते हैं ठीक है टॉर्क होता है एम क्रॉस बी तो पहले तो मुझे बताओ एम क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ठीक है टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा एम बी साइन थीटा ठीक है तो कोई बोल सकते हैं एम वेक्टर यहां पे कैसा है कोई बोल सकता है यहां पे एम वेक्टर कैसे है करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे तो जो एम वेक्टर होगा एम वेक्टर होगा मुझे होता एम वेक्टर करंट डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे तो एम वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं तो एम क्रॉस बी कोई बोल सकते हैं एम एन बी में मैगने ये कितना है एम एन बी में एम और बी में कितना है एंगल कितना है 90 डिग्री है 90 डिग्री एम एंड बी में एंगल 90 डिग्री है तो एम एंड बी में एंगल 90 डिग्री है थीटा 90 डिग्री है तो यहां पे आंसर क्या आएगा एम का वैल्यू क्या आएगा आई ठीक है इंटू एरिया एरिया क्या होगा एल इंटू बी ये समझ में आया क्या मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड इज बी साइन नाइनटी बस तो ये हो गया मेरा टॉर्क तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बी आई एल बी मतलब ये मेरा टॉर्क हो जाएगा समझ में आ रहा है स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी या एरिया बी आई ए अब जो भी होते हैं मेरा टॉर्क हो जाएगा ठीक है अब यहां पे अब यहां पे मुझे बताओ आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है इस फॉर्मूला के हिसाब से मैक्सिमम टॉर्क कब होगा यही पोजिशन पे होगा ये जो पोजिशन है ना इस, इसका पर्टिकुलर पोजिशन यही मैक्सिमम टॉर्क वाला पोजिशन है राइट क्योंकि साइन नाइनटी इज वन तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं इसमें टॉर्क मैक्सिमम ये मेरा टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है बेसिकली ठीक है कोई भी लूप पे कोई दूसरे एंगल में साइन थीटा थीटा चेंज होता जाएगा एंगल बदलेगा टॉर्क की वैल्यू बदलेगी ठीक है चलो तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट चलो ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो यहाँ पे आई इन एरिया ठीक है और यहां पे मतलब I इंटू एरिया विच इज I इंटू एल इंटू बी काम खत्म हो गया ठीक है अब मुझे बताओ सपोज इस क्वेश्चन को तोड़ के करना है मुझे मतलब ऐसे डेरिवेशन से करना है तो कैसे करोगे ठीक है अब ये I वेक्टर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर तो इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर तो आप यहां पे देखोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा मैं चाहिए तो फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सब लोग ध्यान से सुन लो देखो मतलब ठीक है यहां पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा ऐसे आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे फोर्स कहाँ पे आएगा अंदर देखो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है इसके वजह से लुक कैसे घूमेगा ऐसे घूमेगा कि नहीं ये लुक पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा एक काम करता हूं चलो मैं आपको ने समझने के लिए एकदम इजी समझने के लिए मैं आपको छोटा सा मैं मैंने आपको ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशन बनाया मैं आपको अभी एक टू डायमेंशन बना के दिखाता हूं आपको डायरेक्टली समझ में आएगा थोड़ा थ्री डायमेंशन बनाने की कोशिश की मैंने आज लेकिन वो होता नहीं अपना सिंपल वाला करो 
ये अपना लूप रखा हुआ है ये अपना करंट है ठीक है ऐसे ऐसे अपना करंट जा रहा है मस्त ठीक है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखी हुई है कैसे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में अपनी लूप ऐसे रखी हुई है ठीक है ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है अब बताओ इस लूप के ऊपर अब मुझे होता है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा करंट करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे रहेगा पेज के बाहर रहेगा आउट ऑफ द पेज तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर तो बाहर था ऐसे डॉट ठीक है तो ये ये था मैग्नेटिक मोमेंट तो जो मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया ये था मेरा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हाँ तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल कितना 90 डिग्री अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन ठीक है जो सेम लिखा था वो यही था हाँ, अब कोई बोलेगा सर चलो अब एक बात बताते हैं हम लोग वो फोर्स से करते फोर्स ठीक है तो फोर्स वेक्टर को लिख दो यहाँ पे फोर्स क्या होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये मेरा फोर्स होता है अब हर एक लाइन पे अलग 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 लगाते हैं मुझे था नेट फोर्स तो मेरा जीरो है लेकिन अलग अलग लाइन पे लगा तो मुझे था ये वाला जो लाइन है ये वाला फोर्स कहां पे आएगा आई एल वेक्टर आई वेक्टर मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो यहां पे फोर्स कहां पे आएगा पेज के अंदर या पेज के बाहर ये वाले लाइन पे वीडियो देखो वीडियो इन द पेज इन द पेज तो यहां पर जो फोर्स आएगा यहां पर जो फोर्स आएगा वो इन द पेज आएगा तो यह आएगा फोर्स यहां पर मुझे होता हूं आई वेक्टर और एल वेक्टर एल वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या है एंटी पैरल तो फोर्स कितना आएगा फोर्स है ही नहीं जीरो साइन वन एटी जीरो तो यहां पे तो फोर्स है ही नहीं फोर्स यहां पे जीरो होगा ठीक है यहां पे आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वापस देखो यहां पे फोर्स कहां पे आएगा पेज के कहां पे आएगा बाहर अब मुझे बताओ यहां पर फोर्स वेक्टर पेज के अंदर है यहां पर फोर्स वेक्टर पेज के बाहर है तो ये लुक कैसे घुमाएगा ऐसा पूरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा मतलब इस तरीके से जो लूप रखी है एक फोर्स पेज के अंदर है इधर एक पेज फोर्स के बाहर है तो ऐसे घूमेगा कि नहीं ऐसे समझ में आ रहा है गाइस ठीक है कितने से घूमेगा आप लोगों को पता ही है टॉर्क क्या होता है व्हाट इज टॉर्क ठीक है चलो अब मैं काम करता हूं इसको मैं यहां पे इसकी लेंथ मानता हूं बी और लेट से ये मैं मानता हूं एल ठीक है तो अब मुझे बताओ ये जो फोर्स का जो वैल्यू आया फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया कोई बोलेगा सर फोर्स कितना है उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है कितना है करंट आए इंटू एल एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी ये तो मेरा फोर्स है कपल क्या होता है वॉट इज कपल मतलब कपल का टॉर्क क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ये टॉर्क ड्यू टू कपल टॉक ड्यू टू कपल ठीक है दोनों फोर्स के अंदर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है राइट इफ दर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो कपल बनता है तो दोनों फोर्सेज के अंदर का डायरेक्टली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो कितना है वो B. तो F की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने I L B into B. देखो ये ना टॉर्क सेम ही आया ना अपने फॉर्मूला से इधर से तो बेसिकली जो फॉर्मूला एम क्रॉस भी उसका ही डेरिवेशन है बेसिकली ठीक है अब ध्यान में रखना इसको कोई भी एंगल में रखो कोई एक एंगल में रखोगे तो एंगल लगा देने का यहाँ पे एम बी साइन दैट पर्टिकुलर एंगल काम खत्म समझ में आ रहा है गाइस और ये सेम चीज इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था आपने करंट जाता है मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मोटर का वो घूमने लगता है राइट आपने टेंथ में शायद से था आपका मोटर इलेक्ट्रिक मोटर तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है करंट जब जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग लूप रखते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टॉर्क की वजह से वो लूप घूमना चालू होता है जब घूमना चालू होता है काम खत्म रोटेशन आ गया ना वही तो मोटर होता है राइट इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है इसको लिखो एग्जाम्पल वन हो गया गाइज आपको अभी समझ में आया अभी समझ में आया क्या एग्जाम्पल वन समझ में आया अभी बिल्कुल बिल्कुल गैलोनोमीटर में भी यही होता है वो तो मैं अभी आपको पढ़ने के लिए बोलने वाला हूँ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर एंड टेंशन गैलोनोमीटर ये दोनों में आपको पढ़ के एनसीआरटी से नोट बनाने के लिए बोलने वाला हूँ उसका कंस्ट्रक्शन ये बोर्ड्स का टॉपिक है मतलब बोर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड में
चलो ये समझ में आया तुमको गई ये समझ में आया हाँ मेंस में भी है मेंस में भी है अब एग्जांपल टू एक सिंपल मतलब मैं ऐसे ही रख मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं ये कोई भी एक करंट कैरिंग ऐसे करंट कैरिंग ऐसे लूप है ठीक है ऐसे करंट कैरिंग लूप है और करंट कैरिंग लूप ऐसा पकड़ लो यहाँ पे ये इस तरीके से करंट कैरिंग लूप है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे आएगा इसको परपेंडिकुलर राइट ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है और सपोज ऐसी वाली लूप मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा करंट कैरिंग लूप का जो रेडियस था वो आर था सपोज ठीक है ऐसे करंट कैरिंग लूप करंट आई जा रहा है ऐसे और इसके अंदर का जो एंगल है जिस एंगल लेते थर्टी डिग्री दिया हुआ है तो बोले टॉर्क कितना होगा बताओ टॉर्क कितना होगा यहाँ पे फॉर्मूला टॉर्क का मैग्नेट कितना होगा एम बी साइन थीटा टॉर्क का वेक्टर तो आपको पता ही एम क्रॉस बी उसके हिसाब से वो घूमेगा तो टॉर्क क्या होगा एम बी साइन थीटा काम खत्म एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाए करंट आई इंटू क्या पाए आर स्क्वायर इंटू बी साइन थर्टी समझ में आ रहा है इस तरीके से आपको करना है काम खत्म हो गया देखो मैं यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे जान बुझ के दिया था यहाँ पे साइन क्या होगा थर्टी हो गया सिक्सटी होगा यहाँ पे थीटा बताओ कितना होगा ये एंगल जो दिया है वो थर्टी दिया है लेकिन अपने को एंगल कहाँ पे लेना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एम वेक्टर तो इसके अंदर का एंगल कितना है थर्टी है सिक्सटी है सिक्सटी है तो ये गलतियां मत करो ये बेसिकली एंगल जो है वो सिक्सटी डिग्री है तो यहाँ पे ध्यान में रखना थीटा इज सिक्सटी डिग्री कभी भी एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल लेना है तो यहाँ पे साइन क्या होगा सिक्सटी होगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस फिर रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू आई पाई आर स्क्र इन टू बी समझ में ये मेरा टॉर्क का मैग्नेट्यूड ठीक है ठीक है गाइस श्रिया तेरा हैंड रेज है कुछ डाउट है क्या ये तुझे वो चाहिए म्यूट अनम्यूट ओके म्यूट अनम्यूट वाले लोग मतलब ठीक है जिन्होंने भी हैंड रेज किया उनको मिल गया क्योंकि मैं आया था यहां पे ठीक है चलो श्रिया तेरा हैंड रेज क्यों है हैंड डाउन चलो सब लोग भाई हाँ अब यहां पे देखो एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू हो चुका है ठीक है आगे बढ़ू इसको भी लिखो नहीं देखो डाउट्स जो आपको आएगा ना मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं पढ़ाऊंगा तो आगे का चीज जब पढ़ाऊंगा तो आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे तो पढ़ाते वाला डाउट मत लाओ ऐसा पकड़ लो कि डाउट आपके क्लियर होने वाला है ठीक है नहीं सेमीकंडक्टर भी अपने यही सर पढ़ाएंगे अब मैं मतलब अमन सर या निहाल सर दोनों में से ठीक है तो मैं उनको बोलूंगा वो पढ़ाएंगे रिवीजन में कराऊंगा आगे बढ़े आगे बढ़े yes, चलो हाँ बोलो सर उसमें एम वेक्टर अपोजिट है नहीं ये इन है ये करंट जो है मतलब ये इन वाला करंट है आउट है ऐसे मतलब इस तरीके से ये इन है ये इन वाला पार्ट ये आउट वाला पार्ट ओके okay. ठीक है वो दिखने में ऐसा लगता है ना मतलब ये आउट है इन ये इन है आउट है अरे वो थ्री डायमेंशन है ना उल्टा उल्टा दिख सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ू अब मुझे बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कब होता है पहले तो अब मैंने जो एम या न्यू दिया था वो कब होता है जब कोई भी क्या होती है लूप होती है लूप तो भाई लूप तो होना जरूरी है कहीं पे भी लूप होना जरूरी है ना मतलब लूप तो होनी चाहिए उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे अब मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं बार मैग्नेट ठीक है अब सब लोग ध्यान से एकदम ध्यान से सुनो ठीक है पहले जब मैं बार मैग्नेट ये वर्ड डालता हूं अब ये सुनो आ, ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने बोला ना इसका कोई डेरिवेशन बिरिवेशन कुछ काम का नहीं है कुछ डेरिवेशन काम करनी है कुछ भी काम करनी है डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला होगा जो आपको डायरेक्टली रटना है और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है बार मैग्नेट के कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बार मैग्नेट के ये जो मैं पार्ट बताने बता रहा हूँ एच सी वर्मा में दिया है और यहाँ पे दिया इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं लेकिन ये कितना आता है अभी तक नहीं पता ठीक है हाँ इसके दो तीन तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा जो आते हैं वो टॉर्क वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैं बोला ना टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी उसके ऊपर के क्वेश्चन टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको लॉजिकली मैं कुछ चीजों को कंपेयर करने वाला हूं और वैसा का वैसा लिखने वाला ठीक है तो मैं आपको वापस बता रहा हूं कि ये कितने डेप्थ में अपने को है पता नहीं है ठीक है क्योंकि एडवांस का टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने आपको क्या बोला सीधा रट लो जो मैं बताने वाला हूं सीधा दिमाग में डालते जाओ और फाइनली फॉर्मूला दिमाग में डालते जाओ ठीक है तो पहले भी सब लोग ध्यान से सुनो जैसे मैंने आपको बोला था जब मैं कोई भी बार मैग्नेट लिखता हूं ठीक है ये बार मैग्नेट होता है उसको दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल से अपना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है इस तरीके से देखो यहां पे और साउथ पोल पे ऐसे जाता है नॉर्थ पोल से निकला मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल पे गया ठीक है तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ठीक है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरीके से मुझे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड और कौन देता है हमने क्या बोला था ये इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो और कौन देता है एक करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप तो लेट्स करंट कैरिंग लूप में ले लेता हूं ऐसे एक करंट कैरिंग लूप है इसका कुछ एरिया होगा ए ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड देता है ठीक है से तो इधर में करंट कैरिंग लूप को ड्रॉ करूं या इसको दोनों में एक साथ ड्रॉ किया मैं ठीक है अब मुझे होता है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है करंट कैरिंग लूप का जिस तरीके से हमने वो किया है तो मुझे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर होगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहां पे होगा किस डायरेक्शन में होगा इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा देखो एम वेक्टर ऊपर एम वेक्टर या म्यू वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ठीक है अब सब लोग ध्यान से देखो ठीक है अब कुछ कुछ चीजें मैं यहां पर अभी आपको बताने वाला हूं ठीक है कुछ कुछ चीजें सेम टू सेम मतलब हर एक चीज सेम होगी ठीक है आपने बचपन में पढ़ा होगा कभी मुझे बताओ नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बोलते हैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का कभी अपन अलग से सेपरेटली कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ पोल लेके घूम रहे हैं ऐसा कभी होता है एक तो चीज आपने पढ़ा होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा साथ में आता है मतलब एक मैग्नेट को अपन ने बीच में काट दिया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब एक मैग्नेट मैंने दिया आपको ये तो बचपन में पढ़ाई होगा आपने ये नॉर्थ एंड साउथ है इसको अंदर से बीच में से काट दिया तो क्या होगा ये दो जो पार्ट बनेंगे इधर नॉर्थ बनेगा इधर साउथ बनेगा इधर नॉर्थ बनेगा इधर साउथ बनेगा ऐसे ही बनेगा कि नहीं यस yes, रूल्स तो, कितने भी काटो तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ उसकी इंटेंसिटी तो इतनी ही रहती है उसकी इंटेंसिटी इतनी रहती है ठीक है तो पहले ना मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिख के रखता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो अपने को बार मैग्नेट के लिए बहुत काम में आने वाली है ठीक है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है मैं इधर इधर नहीं इधर लिख देता हूँ पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो वर्ड आपको दिमाग में रखने ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ठीक है तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल को हम लोग बोलेंगे एक काम करता हूं वो टर्मिनोलॉजी लिखने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल भी लिख के रखता हूं ये प्लस चार्ज यहां पे माइनस चार्ज ठीक है तो प्लस एंड माइनस चार्ज तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा इस तरीके से दिखेगा ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके रख दिया है ठीक है तो मुझे होता मतलब नॉर्थ पोल इज इक्वल टू क्या यहां पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्थ पोल इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज साउथ पोल इज इक्वल टू क्या नेगेटिव चार्ज अब इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे क्या इसको नहीं बोलेंगे तो अपन अभी नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मैं बोल रहा हूं ना ये 
क्वेश्चन में कितना है मुझे पता नहीं है शायद से बोर्ड में अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं सुनते जाओ एच शर्मा में है तो मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ आगे का पंद्रह बीस मिनट लेकिन दिमाग में जाओ और डायरेक्टली फॉर्मूला जो होगा रटने का ठीक है तो नॉर्थ को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज साउथ पोल को हम लोग बोलेंगे निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज ठीक है चलो इतना तो आपको समझ में आ गया यहां पे एक पंगा है आप यहां पे देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे कंटिन्यूज हो रही है तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप अंदर देखोगे यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं चाहिए तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं ना तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहां पर और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पैरल है कि नहीं है दोनों पैरल है यहां पे देखो इसके अंदर देखो यहां पे इधर तो बाहर आ रहा है लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्लस से माइनस पे और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है बताओ मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये होता है मेरा पी वेक्टर दैट इज माई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्लस से माइनस तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये दोनों अपोजिट होता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेन में नीट में आता है टिक द राइट आंसर ठीक है यहां पे पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों एंटी पर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बाकी सब कुछ सेम बाकी फील्ड लाइन सेम सब कुछ सेम यहां पर पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों एंटी पैरल है यहां पर पैरल है ठीक है यहां पर पी वेक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है यहां पर एम वेक्टर क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बाकी सब कुछ सेम ठीक है इसको हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं अब सिमिलरली अब यहां पे मैं एक टर्म देने वाला हूं नॉर्थ को हम लोग प्लस एम चार्ज बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल स्मॉल ठीक है यहां पे स्मॉल हो गया और इसको साउथ पोल को हम लोग बोलेंगे माइनस मतलब क्या माइनस एम मतलब यहां पर मैग्नेटिक चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज या फिर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज ठीक है गाइस इतना ठीक है इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जो हम लोग ने पढ़ा था कोई भी प्लस क्यू चार्ज कोई भी प्लस क्यू चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना आता है फोर्स क्या आता है कोई भी चार्ज क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं फोर्स कितना आता है क्यू इंटू ई आता है क्यू इंटू ई आता है फोर्स फोर्स कितना आता है क्यू इंटू ई सिमिलरली कोई भी मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है कितना आता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर समझ में आ रहा है सेम देखो ना मतलब हम लोगों ने क्या किया एक एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया देखो इमेजिनरी कंसेप्ट है मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसे इसके ऊपर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जैसे इसके ऊपर एम इंटू बी वेक्टर मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक चार्ज के जगह मैग्नेटिक चार्ज आ गया विच इज नॉर्थ पोल मतलब वेन इट इज प्लस एम नॉर्थ पोल के लिए साउथ पोल के लिए माइनस इतना समझ में आ रहा है अब मुझे बताओ अब मुझे पहले बताओ ठीक है ये मैं आपको लिखने को दूंगा सब लोग सुनो ये सब आपको लिखने को दूंगा उसके पहले मैं एक छोटा सा चीज यहां पर बोलता हूं फिर सेम टू सेम चीज अपने को इसके लिए भी लिखना है ठीक है नॉर्थ एंड साउथ अब मैं आपको एक छोटा सा मैं पहले यहां पे यहां पे कर लेता हूं यहां पे सब लोग देखो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर का लेंथ हो गया एल ठीक है और ये अपना हो गया डायपोल मोमेंट ठीक है अब आप थोड़ा सा याद करो और मुझे बताओ कोई भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता था यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है और लेट से एंगल कुछ भी है थीटा है एंगल ठीक है ये पी वेक्टर आर वेक्टर याद करो थोड़ा सा याद करो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था बकवास से याद है आपको के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वन याद है क्या नहीं याद है तो अभी याद रख लो नहीं याद है ये डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भाई ये फॉर्मूला था ठीक है के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ थ्री कॉस्ट थीटा प्लस वन याद है क्या फॉर्मूला नहीं याद है याद रखने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना एट पॉइंट पी के पी कॉस 
थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर याद है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर याद है यहां पे व्हाट इज पी व्हाट इज पी इस कोई बोला सर पी क्या है तो क्यू दैट इज चार्ज इनटू लेंथ एल चार्ज इनटू लेंथ एल क्यू इनटू एल ठीक है क्यू इनटू द सेपरेशन बिटवीन और यहां पे एक अपना अप्रोक्सीमेशन था अप्रोक्सीमेशन इज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ये एक अप्रोक्सीमेशन था इन दो फॉर्मूला के लिए बराबर की नहीं चलो अब सेम चीज कुछ नहीं भाई सेम मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सेम ठीक है हमने क्या बोला हमने क्या बोला यहां पे करता हूं मैं ये बार मैग्नेट लिखा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है नॉर्थ पोल को हम लोग क्या लिखते वैसे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं प्लस एम माइनस एम कोई दिक्कत ठीक है दोनों के अंदर का लेंथ एल तो अब यहां पे तो पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट राइट अरे प्लस एम माइनस एम एम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी तरह ही बनेगा सब कुछ इसकी तरह ही बनेगा पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं मैं एम कितना है एम की वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दम एम इंटू एल ये कोई ये पंगा है क्या दिस एम इज कॉल मैग्नेटिक चार्ज इंटू एल मैग्नेटिक मोमेंट सेम कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ ठीक है और लेट से डिस्टेंस आर पे डिस्टेंस आर पे यहाँ पे एंगल थीटा है सपोज पॉइंट पी है तो पॉइंट पी पे सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अब मुझे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड अरे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूला सेम अब याद करो के के यहाँ पे वन बाय फोर पे आपको याद है यहाँ पे वन के इज इक्वल टू क्या वन बाय फोर पे एफसल नॉट वहां पे के की वैल्यू क्या थी भूल गए न्यू नॉट बाय फोर पाए हाँ तो यहां पे के इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन फोर पाए याद है ना तो बस कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी मतलब मैं यहां पे म्यू नॉट अपॉन फोर पाए के हिसाब से लिखता हूं चाहिए तो के नहीं लिखता ठीक है करल भी सेम ही यूज करता हूं म्यू नॉट बाय फोर पाए दिस इज नथिंग बट के के इक्वेल ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन कोई दिक्कत मुझे बताओ यहां पे कोई दिक्कत फॉर्मूला सेम हाँ और अब यहां पे इलेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर मैग्नेटिक पोटेंशियल सो मैग्नेटिक पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं गाइड टर्म लिख के रखता हूं ये कभी काम में नहीं आएगा अपने को मैग्नेटिक पोटेंशियल कोई पूछता नहीं है लेकिन स्टिल बताने के लिए बता देते जब रहोगे नहीं आप ठीक है मैग्नेटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी के के जगह म्यू नॉट बाय फोर पाए ठीक है पी के जगह एम मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आर स्क्वेयर तो आर स्क्वेयर कॉस्टीटा कॉस्टीटा कोई समझ में आया क्या तुमको बताओ मुझे ये समझ में आया दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं है बस अब डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने का कुछ दिमाग देखो दिमाग को त्रास नहीं देने का सीधा ये फॉर्मूला याद रखने का काम खत्म फॉर्मूला याद रखो चलो ये लिखो ओके सॉरी लास्ट स्लाइड भी है ये भी लिखो पहले दिस इज हाउ दे आर इक्विवेलेंट ठीक है बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिस इज हाउ दे आर इक्विवेलेंट और गाइज इसके ना थेरोटिकल पार्ट बहुत काम में आते हैं मतलब आप जब बोर्ड का पढ़ोगे आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बोर्ड पढ़ोगे तो उसमें भी थेरी वगैरह होती है वो पढ़नी है आपको ठीक है अभी आप बिचारे लोगों ने कभी लैब देखी आपने लैब देखी क्या कभी लैब गए क्या प्रैक्टिकल्स किए क्या कुछ पूरे डेढ़ साल में तुम्हारी लाइफ अरे मतलब लाइफ ही चेंज हो गई पता है अभी मतलब एक दोस्त मतलब दोस्त नहीं एक थोड़े जूनियर वगैरह भी थे 
और उनके दोस्त थे उनको मिल रहा था वो बोलते इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग उनका खत्म हुआ मतलब बिचारों का इंजीनियरिंग पूरे दो साल लास्ट के मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं मतलब घर पे बैठ के निकाला बोलते इंजीनियरिंग किया क्यों सर हम गलत टाइम पे इंजीनियरिंग कर दिया हमने मतलब कॉलेज में ही नहीं गए बिचारो बिचारे चलो तुम तो ठीक है यार अगले साल तो चालू हो जाएगा एटलीस्ट कॉलेज लाइफ तो जियोगे वो बेचारा पूरा का पूरा दो साल ऐसे ही घर से ही निकाल के रखा ना उन्होंने प्रैक्टिकल्स किया अभी जैसे आई में भी लोग जाते हैं तो आई वगैरह दे आर नोन फॉर प्रैक्टिकल मतलब वहां पे अंदर प्रैक्टिकल होती है उनकी तो प्रैक्टिकल्स ही नहीं हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रैक्टिकल नहीं कॉम्पिटिशन साइंस की प्रैक्टिकल्स नहीं कुछ नहीं और आपको सबको पता है पेपर तो हर एक कोई पेपर तो कॉपी कर लेता है ठीक है तो एग्जाम्स भी है मतलब पूरे डिग्री के एग्जाम्स बीटेक के एग्जाम सब कॉपी करके ही पास हो गए सर कॉलेज लाइफ के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अभी <laughs> वही करना पड़ेगा उनको विचार होगा अभी मतलब लेकिन सबका ही ऐसा हुआ है ठीक है अभी अब कुछ लोग तुम तो सोचो पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ लोगों ने मास्टर्स के लिए जो एडमिशन लिया होगा वो बेचारा घर पे बैठ के मास्टर्स कर रहा है तो कुछ लोग तो होंगे ना जो एम एस एम एस किया लेकिन एम एस कहा भाई घर पे बैठ के कौन सा एम एस होगा डेढ़ साल पूरा का पूरा मास्टर्स का घर से बैठ के निकला कहा पे उनको कौन से कंपनी कंपनी भी लेते वक्त सोचेगी इनको लेके करूंगी क्या हम पढ़ा तो कुछ है नहीं इन्होंने चलो कर लो मैं देख रहा हूँ कि मैं इसमें क्या दिया हुआ है सर एक डाउट वर्मा में हाँ बोलो सर अब ऐसे नेसेसरी क्यों है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहे है ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है ना तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना देख क्लोज लूप लाइन होती है ना यार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप लाइन वाला ऐसा बनता है ना सर्कुलर 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 याद है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू जाता है फिर इधर माइनस क्यू ऐसे जाता है ओके इसके जो क्वेश्चन है गाइस इस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इनके जो क्वेश्चन है जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा जब मैं ट्यूटोरियल आपको भेजूंगा ना ट्यूटोरियल ठीक है तो ट्यूटोरियल्स में हम लोग काफी अच्छा खासा इनके क्वेश्चन एक अराउंड आठ से दस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आप लोग एनसीआर पढ़ के रखो ठीक है क्योंकि अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन में अलग से मतलब अभी आपको क्या जब आप पढ़ोगे एनसीआर ठीक है एनसीआर पढ़ने के बाद एक पांच से छह टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चंस हम लोग तब करेंगे अभी मैं आपको कंसेप्चुअली बता दूंगा ठीक है क्वेश्चन हम लोग ट्यूटोरियल सॉल्विंग में करेंगे मतलब रिवीजन के टाइम्स में तब तक आप लोग खुद एक बार उसका थोड़ा सा होमवर्क करके पढ़ के रखो हर एक चीज और पूरा अगस्त मंथ है मतलब पूरा अगस्त थर्टी एथ तीस अगस्त तक थर्टी अगस्त तक अपना इवन रिविजन स्टार्ट भी हो मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रो एंड मॉडर्न फिजिक्स इन दोनों के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व आपको कर रहे हैं क्योंकि एच सी पूरा का पूरा पेंडिंग होगा आपका इतना तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार सिर्फ मैग्नेटिज्म ई सिर्फ इतना ही गिनोगे तो 300 हंड्रेड क्वेश्चन है ठीक है तो वो तो आप पूरे के थ्री पूरे 300 तो किए नहीं होंगे आपने तो पूरा का पूरा अगस्त मंथ आपको इलेक्ट्रो एंड मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर पेंट करना है एच सी वर्मा ठीक है ध्यान में रखना पूरा ऑगस्ट एंड तक तो हम लोग का भी खत्म हो जाएगा लेकिन ऑगस्ट एंड तक आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चालू रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग चालू रखना 
अंदर बंद मत करो ठीक है कुछ लोग बोले कि सर 150 फिफ्टी हो गए वन फिफ्टी बाकी है कोई दिक्कत नहीं वो तो तुम करो सो मतलब वो तुम तुम्हारा टाइम के हिसाब से करो क्योंकि रिविजन चालू होने के पहले मुझे हम लोग को भी थोड़ा सा एक सात आठ दिन का हमको खुद को भी ब्रेक लेना है ब्रेक मतलब एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा टेंथ से इलेवंथ वाले एडमिशन में बिजी थे आपको पढ़ा रहे हैं सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो रहा है तुम्हारी तुम्हारी मतलब क्लास वाला फील्ड जा चुका है ठीक है तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अभी लॉकडाउन थोड़ा सा अभी लिफ्ट कर रहा है मुझे लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा जैसे लिफ्ट करेंगे थर्ड वेव आ जाएगी सर थोड़ा सा चलो ठीक है हो गया ये लिख के हो गया आपका गाइस यस चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते सब लोग यहां पे देखो अब फॉर्मूला कौन सा याद रखना सब लोग देखो यार फॉर्मूला कौन सा याद रखना मैं अभी एकदम आपको एक छोटे से दो एग्जांपल या दो केसेस पूछता हूं आप खुद बताओ मुझे ठीक है केस वन सपोज एक मैग्नेट ये अपना बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट है ठीक है और बोला है कि चलो इसी एक्सिस में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ठीक है तो मुझे बताओ इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला अपन ने जो डिराइव किया आपके पास तो फॉर्मूला लिखा होगा इसमें थीटा की वैल्यू क्या लेंगे थीटा कितना लेंगे थीटा कितना लेंगे जीरो कॉस जीरो कितना होता है कॉस जीरो कितना होता है वन कॉस जीरो वन तो यहाँ पे थ्री प्लस वन कितना हुआ फोर आ गया अंडर रूट ऑफ फोर इज टू तो आंसर कितना आएगा बताओ डायरेक्टली आंसर बताओ यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा मतलब मैंने कुछ थोड़ा सा इधर लिखा है एक काम करते थोड़ा सा नजदीक लिखते मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर पाऊंगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट बाई फोर पाए एम बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन यहाँ पे कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा वन तो यहाँ पे थ्री प्लस वन तो आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ फोर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ फोर इज टू ठीक है तो म्यू नॉट बाय फोर पाए टू एम बाय आर क्यूब ये समझ में आया गाई मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से मतलब इसी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इतना होगा ठीक है केस टू अरे केस टू क्या होगा यार परपेंडिकुलर एक्सिस पे नॉर्थ एंड साउथ होगा यहां पे बोला है कि चलो ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा क्या है अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है नाइनटी डिग्री है थीटा यहां पर नाइनटी डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इस तरफ होगी कुछ ऐसे और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी तो ऐसा है ना ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी कॉस जीरो वन तो अंदर अंदर जो है रूट ऑफ म्यू नॉट बाय फोर पाए एम बाय आर क्यूब डायरेक्टली लिख दो म्यू नॉट बाय फोर पाए एम बाय आर क्यूब लेकिन क्योंकि कॉज नाइनटी जीरो तो अंडर रूट ऑफ वन इज ठीक है ये समझ में आ रहा है क्या गाई बताओ मुझे इधर म्यू नॉट बाय फोर रुपए टू एम बाय क्यूब यहाँ पे म्यू नॉट बाय फोर रुपए एम बाय आर क्यूब ठीक है गाई ये समझ में आया केस वन केस टू ठीक है तो बार मैग्नेट आपको अभी समझ में आ रहा है कि बार मैग्नेट क्या होता है बार मैग्नेट क्या होता है समझ में आ रहा है डायरेक्शन ऑफ बी गाइज डायरेक्शन ऑफ बी का भी एक फॉर्मूला होता है ठीक है जो आप लोग ने मतलब आ, मैंने तभी तब एक्चुअली दिया था कि नहीं दिया था मुझे पता नहीं डायरेक्शन ऑफ बी का भी फॉर्मूला लिख लो आप लोग चाहिए तो 
एक काम करो डायरेक्शन ऑफ बी का भी फॉर्मूला यहां पे लिख लो ठीक है सब लोग यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ बी का भी फॉर्मूला यहां पे लिख लो भाई डायरेक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला ये होता है सब लोग यहां पे देखो ये सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन में ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अभी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो सब लोग ये एक एक्सिस है ये एक सपोज इसको इस एंगल को इस एंगल को मैंने लिखा अल्फा इस एंगल को क्या लिखा मैंने अल्फा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एक मिनट का इसको आया हुआ एक मिनट ठीक है तो ये सपोज अल्फा होगा तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बाई टू ठीक है कुक नहीं था वो सब देने वाला था टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये भी एक फॉर्मूला इसके साथ लिख के रखो भाई ठीक है काम में आएगा ये भी लिख के रखो एक ठीक है और कोई बोलेगा सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे क्योंकि अपने को पता है ना यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती कैसे कोई सपोज कोई बोलेगा सर ड्रॉ करके दिखाओ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखता है ना तो टेंजन टू मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा टेंजन टू दिस राइट यही तो होता है ना यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो उस तरफ से भी आप कर सकते हो ठीक है हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलो लेकिन ये लिख के हो गया मेरा म्यू नॉट बाय फोर बाय फोर बाय टू एम बाय आर क्यूब इस डायरेक्शन में म्यू नॉट बाय फोर बाय एम बाय आर क्यूब एक्सिस पे दोनों में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ठीक है एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल सर एक मिनट बड़े आगे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मतलब आपको समझ में आएगा अब ये मैं बोल रहा हूं एक टाइप के क्वेश्चन आते नहीं आते कुछ पता नहीं ठीक है आएंगे तो अच्छी बातें नहीं आएंगे तो भी अच्छी बातें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एग्जांपल होते हैं ठीक है अब मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट रखा मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट रखा ठीक है ये अपना नॉर्थ साउथ वाला बार मैग्नेट ये भी अपना नॉर्थ साउथ वाला बार मैग्नेट ठीक है एग्जैक्टली सेंटर सपोज ये डिस्टेंस मतलब ऐसा पकड़ लो कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये ए दिया है यहां से ये भी डिस्टेंस ए दिया हुआ है तो ये जो पॉइंट है सेंटर पे एग्जैक्टली इसी लाइन पे है बेसिकली इसकी इसके इसके बराबर वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे है तो बताओ इसमें नेट अब इसका भी एम ले लेते अब कुछ चाहिए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल सकते हो एम वन एम टू कर सकते हो मैं दोनों को एम ले लेता हूँ बोलो कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किस डायरेक्शन में होगा ऐसा पूछ सकते राइट गाइस बताओ यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा नॉर्थ साउथ पोल है नॉर्थ साउथ पोल है इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पूछा हुआ है
आएगा आएगा नहीं आपको गाइस अरे कुछ नहीं यार तुम लोग देखो यहाँ पे यहाँ पे बताओ ये मुझे बताओ ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा लेट से ये मैग्नेट नंबर वन मैग्नेट नंबर टू मैग्नेट नंबर वन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा मैग्नेट नंबर टू के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा बराबर की नहीं ये होगा मैग्नेट नंबर वन का मैग्नेटिक ये मैग्नेट नंबर टू का मैग्नेटिक बी की वैल्यू कितनी है अभी तो की थी बी की मैग्नेटिक म्यू नॉट बाय फोर पाए टू एम बाय ए क्यूब बी टू की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट बाय फोर पाए एम बाय ए क्यूब बस तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वॉट इज मैग्नेटिक फील्ड नेट अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे इसमें इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ फाइव आएगा आंसर ठीक है गाइस चलो मुझे तो ये समझ में आया क्या इतना समझ में आया सबको yes, चलो तो आगे बढ़े अपन इसका आंसर लिख के रखता हूं रूट फाइव म्यू नॉट बाय फोर बाय एम बाय ए क्यू ये आंसर ठीक है इतना तो आपको आएगा ही ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो सब सब लोग अभी यहां पे देख लो कई सब लोग यहां पे देख लो अब मुझे बताओ ये तो बार मैग्नेट हो गया ठीक है इसमें मुझे बताओ कोई पंगा है अब तक कोई पंगा है ये बार मैग्नेट में अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने पंग, आ, कुछ पंगा है अब सिंपल अरे भाई बार मैग्नेट हो कुछ भी हो हाँ एक यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की ये एक चीज दिमाग में रख लो ठीक है ये जो होती है इस एल नॉट को इसको हम लोग बोलते हैं गाइस जोमेट्रिकल लेंथ ठीक है ये जोमेट्रिकल लेंथ है लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है तो इसको ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ठीक है इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं तो ये जो लेंथ होती है दैट इज कितना पॉइंट टाइम्स एल नॉट ये एक चीज होती है जो आपको दिमाग में रखनी है ठीक है सो मैग्नेटिक लेंथ इज पॉइंट एट फोर टाइम जोमेट्रिकल लेंथ ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है मैग्नेटिक लेंथ है जब आप ये थेरी वेरी पढ़ोगे ना सब एनसीआरटी की तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मतलब ये सब कुछ आपको नोट्स वैसे भी बनानी है अलग से ठीक है एक ये चीज आपको दिमाग में रखनी है अब मुझे बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट देखो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट एम होता है ठीक है अब मुझे बताओ कोई ना कोई ये मैग्नेटिक जो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो कोई ना कोई करंट कैरिंग लूप से बना है मैंने बोला था कि नहीं बोला था एक कोई ना कोई करंट कैरिंग लूप से बना होता है ठीक है अब वो उसमें करंट आय होगा तो हम लोग ने क्या बोला था मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इन टू एरिया ऐसा भी तो लिखते गाइज हम लोग अरे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया ऐसा भी तो लिखते हैं
राइट और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं स्मॉल एम दैट इज मैग्नेटिक चार्ज इन टू द सेपरेशन विच इज एल इज इक्वल टू आई इन एरिया ये दोनों चीजें भी सेम ही है ना मतलब आप लोग को सपोज कोई करंट कैरिंग लुक को उसके इक्वेलेंट करना है करंट कैरिंग लुक मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल सोलेनाइड गई सोलेनाइड ठीक है ऐसे सोलेनाइड रख दो ना एक सोलेनाइड हो गया तो सोलेनाइड का भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा सोलेनाइड का भी मैग्नेटिक फील्ड गई ऐसे तो बनता है ऐसे तो एक सोलेनाइड भी तो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट बिहेव कर सकता है कि नहीं ये भी तो एक नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है ना कहीं बराबर की नहीं सॉलेनाइड मतलब क्या बहुत सारे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे लूप्स एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे लूप्स समझ में आ रहा है ठीक है इसको भी लिख के रखो मैग्नेटिक लेंथ इज पॉइंट एट फोर टाइम जोमेट्रिकल लेंथ लिख के रखो ये भी एक पॉइंट सिर्फ नोट डाउन करके रखो गाई फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पढ़ा के फिर मैं ब्रेक दे दूंगा आपको पांच मिनट का दस मिनट का ब्रेक दे दूंगा दस मिनट का मतलब तीन मिनट का उसके बाद फिर अपन वापस मिलेंगे ठीक है हो गया आगे बढ़े मैं बोला आज थेरोटिकल है सब कुछ थेरी 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 वाला टॉपिक है इसके ऊपर लेकिन एक क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है मतलब ये जो पूरा मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया पहले मतलब उसके पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में लोग बात कर रहे थे वहां पे मैंने एक टर्म डिस्कस किया था टॉर्क जब कोई भी कोई भी बार मैग्नेट हम लोग जब रखते हैं तो टॉर्क कितना आता है इतना आता है उसकी एनर्जी कितनी होती है अरे भाई मैग्नेटिक मोवमेंट है तो इस, इसके ऊपर भी तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे कि नहीं लगेंगे दोनों चीज इसके ऊपर लगेगी लगेगी तो दोनों चीजें इसके ऊपर लगने वाली है अब मतलब एक छोटा सा एक एक्चुअली एग्जांपल देता हूं लेट्स से ये एक मेरा बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बार मैग्नेट जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पे अब थोड़ा सा याद करो नॉर्थ पोल को अपन कौन सा आ, क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं प्लस एम चार्ज इसको हम लोग क्या चार्ज बोलते हैं माइनस एम चार्ज तो कोई बोल सकता है इस प्लस एम के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा चलिए तो थोड़ा सा मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं ये जो प्लस एम है मैग्नेटिक फोर्स कैसे आता है मैंने मैग्नेटिक फोर्स आपको बोला था बताए एम इन टू बी अरे भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या बोला था मैंने मैग्नेटिक फोर्स क्या बोला था एम इन टू बी वेक्टर तो ये प्लस एम इंटू बी वेक्टर मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह तो मुझे बताओ यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा क्या जनरेट होगा यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा गई इसको ऐसा किसी इसको ऐसा कीजिएगा तो इसको मैंने ऐसा लिया तो ये क्या करेगा घूमेगा ना अरे भाई क्या है ये इधर एक है इधर एक है डायपोल क्या बोले तुझे तू कुछ भी बोलती क्या मैंने क्या चाहिए टॉर्क होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर्क क्रिएट होगा लिखा है ना टॉर्क कितना है एम क्रॉस बी अब ये मुझे ये इसकी जरूरत नहीं है मतलब ये मैंने ऐसी जस्ट लिखा है आपको एम बी ये आपको जो समझने के लिए लिखा है ये इसके ऊपर फोर्स इधर इसके ऊपर फोर्स इधर तो ऐसा घूमेगा अब ये फोर्स भूल जाओ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये मेरा एम वेक्टर है सब लोग यहाँ पे देखो ये मेरा ऐसे वाला एम वेक्टर है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो इस तरफ है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एम वेक्टर बी वेक्टर तो मेरा इसके ऊपर जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा मेरा टॉर्क वेक्टर है इज नथिंग बट एम वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समझ में आ रहा है इसके ऊपर अब कोई थोड़ा सा इसको देखे क्या ये एसोचियम करेगा अरे भाई सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल में क्वेश्चन था ये ये मैग्नेटिक डायपोल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा जब ये इधर आएगा ठीक है मैं जैसे डॉट 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 बनाता हूँ मैं सर अगले प्लेस में बनाता हूँ अभी मैं तो इसमें सिर्फ टॉर्क की वैल्यू लिख दी एम क्रॉस बी एक्चुअली जब इधर आएगा ऑक्सीट करेगा ये सबके लिए गाइस ये ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कुछ लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं कुछ लोग डायरेक्टली इसको याद भी रखते हैं तो मैं इसको ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड में यहाँ पे लिखने वाला हूँ ठीक है पहले सिर्फ इसको ड्रॉ करके रखो टॉर्क करके लिखो एम क्रॉस बी एंड दिस इज अ टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल 
जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ठीक है न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारी चीजें जो होती है थेरोटिकल चीजें वो आपको पढ़नी है ठीक है चलो ठीक है मैं दो मिनट में आपको एक ब्रेक दे दूंगा दो मिनट में ब्रेक दे दूंगा गाई यू इज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है हाँ बोलो एक बार लास्ट लाइट का एस एस लेने दोगे प्लीज लास्ट लाइट का एस एस लेने दोगे प्लीज थैंक यू सर इसको देखो टॉर्क वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया आपने गाइस लिख दिया एम क्रॉस बी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस सब लोग यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है मतलब ये एग्जांपल है ऑक्सीलेशन वाले एग्जांपल है मतलब एग्जांपल है थेरी है मतलब ये थेरी करके अपन लिखेंगे एग्जाम्पल ये लिखता हूँ थेरी लिखता हूँ मैं ठीक है और लिखता हूँ यहाँ पे ऑक्सीलेशन या एस एस एच एम ऑफ मैग्नेट ऑफ बार मैग्नेट ठीक है अब यहाँ पे सब लोग देखो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ एंड साउथ पोल का बार मैग्नेट रखा है यहाँ पे मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ठीक है अब मैंने क्या किया इसको थीटा घुमाया ऐसे थीटा घुमाया ठीक है मतलब पहले ऐसे था ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे था मैंने थीटा घुमाया और उसको छोड़ दिया तो क्या करेगा क्या करेगा ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा जब ये ऐसे आएगा तब इसके पास कुछ स्पीड आएगा लेट्स से इधर गया ठीक है कुछ पोजीशन के बाद ही इधर गया अब क्या होगा बताओ मुझे ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे हो जाएगा अब यहाँ पे देखो जब ये इधर था तो इसके ऊपर फोर्स इधर था इसके ऊपर फोर्स इधर था जब ये इधर आया तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आया इसके ऊपर फोर्स ऐसे आया तो मुझे बताओ जब इस पोजीशन पे आएगा तो ऐसे घूमेगा वो मतलब एक बार मैग्नेट मैंने ऐसे रखा सब लोग यहाँ पे देखो ऐसे रखा तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे 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 क्या करते जाएगा कहीं से क्या करेगा जेई मैंने नीट वालों के लिए मतलब नीट वालों के लिए खास कर नीट वालों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख ठीक है ये एस करने वाला है एस करने वाला है तो बोला है कि भाई ये एस का टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछा है तो इतना ही करके फिर मैं अपन ब्रेक लेते फिर अगले बार अब मतलब ब्रेक के बाद मिलेंगे ठीक है तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा सिंपल रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्क कितना होगा अब यहाँ पे देखो ये मेरा एम वेक्टर ठीक है ये मेरा एम वेक्टर है ये मेरा बी वेक्टर है टॉर्क क्या होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है गाई एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब मुझे तो एम वेक्टर कहाँ पे यहाँ पे ये हो गया मेरा एम वेक्टर और ये हो गया मेरा B वेक्टर तो M एंड B के अंदर एंगल कितना है थीटा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी एम बी साइन थीटा ये मेरी टॉर्क की वैल्यू होगी कि नहीं होगी अब मुझे बताओ टॉर्क होगा और सपोज इसका कुछ मास होगा उसका कुछ वो होगा तो मुझे बताओ जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखते टॉर्क को हम लोग क्या लिखते आई इंटू अल्फा याद करो आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा अरे भाई आई अल्फा लिखते हैं ना तो टॉर्क को यहाँ पे क्या लिखेंगे I इंटू अल्फा वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा ठीक है एम बी साइन थीटा अब यहाँ पे देखो साइन थीटा जो है इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो बहुत छोटा सा ऐसा करके छोड़ दिया मैंने तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आई अल्फा की वैल्यू कितनी आई एम बी डिवाइड बाय आई ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है ठीक है और आपको पता है एस एच एम का चीज आपने पढ़ा होगा तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा याद है आपको ये सब अब माइनस आई यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन तो ये जो चीज हो गई इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या एम बी बाई आई और इससे अपने को क्या मिलेगा टाइम पीरियड तो आपको समझ में ये क्या होता है टू पाई बाई टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई आपको सबको समझ में आया तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई टू पाई बाई टी करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आई टू पाई रूट ऑफ 
आई बाई एम बी गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत जगह पे काम आता है लिख के रखो ठीक है एस एच एम ऑफ बार मैग्नेट करके हेरिंग डाल दो और ये लिख के रखो तो गाइज कितना टाइम हुआ है एट फिफ्टी हुआ है ना सॉरी सेवन फिफ्टी एट एट ओ क्लॉक को मिलते हैं आठ बजे सो लेट्स मीट एट एट ओ क्लॉक एट ओ क्लॉक इसको लिख के आठ बजे मिलते हैं ठीक है मैं यहां पे टाइम लिख देता हूं एट ओ एट पी एम ठीक है चलो
अपना स्पॉटलाइट नहीं है ना अभी भी देखो जना मुझे स्पॉटलाइट के सेटिंग चेक करना है सर है ठीक है ठीक है चलो वापस अपना आगे वाला देखो थेरोटिकल पार्टी सब कुछ बचा हुआ है थेरोटिकल पार्टी बचा हुआ है ये आपको ये फॉर्मूला दिमाग में आया टाइम ता, पीरियड इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी देखो कोई भी मैग्नेट के लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब जेई मेन एंड नीट में बहुत काम का फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है कभी भी नॉर्थ एंड साउथ पोल का ऐसा मैग्नेट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में डाला होगा ठीक है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ भी हो सकता है गाइस मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकता है बस उसका जो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड ऑफ दिस बार मैग्नेट इज टू पाई रूट ऑफ आई डिवाइड बाय एम बी एम इज वॉट मैग्नेटिक मोमेंट बी इज वॉट मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर रखा हुआ है ठीक है और आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डायरेक्टली इसको रट लो ठीक है नीट वाले लोग एनी वन मैन ठीक है टाइम पीरियड और जब बहुत सारी जब थेरोटिकल एनसीआरटी जब थ्री पढ़ेंगे आप एनसीआरटी पूरा का पूरा जब पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कुछ थेरी पॉइंट जो आपको लिख के रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली ऐसे मतलब इन बिटवीन द लाइन डायरेक्टली आ जाता है ठीक है क्वेश्चन थेरोटिकल बेस्ट तो कुछ ऐसे चार पांच चैप्टर्स है जो थेरी बेस्ड चैप्टर्स होते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो भी मैं पढ़ाऊंगा बार मैग्नेट ये जो पढ़ा रहा हूँ ठीक है उसके बाद सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन थेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर ऑल थेरी चैप्टर्स जो आपको पढ़ के अच्छे से नोट बनाने पड़ेंगे ठीक है तो जब आप नोट बनाओगे और थेरी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े गई आगे बढ़े अब यहां पे देखो गई अब मैं जो यहां पे जो कुछ चीज बता रहा हूं एक सिंपल सा दो एक और एक थेरी है ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म ठीक है ये एक थोड़ा सा थेरी है अर्थ मैग्नेटिज्म का वो बता रहा हूं तो मैं आपको अर्थ मैग्नेटिज्म इसके ऊपर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ये मैं आपको बाद में कराऊंगा जब अपना ट्यूटोरियल सॉल्विंग होगा तब अभी सिर्फ थेरोटिकल वे में आप सिर्फ समझ लो सारे टर्म्स आपको सिर्फ समझ में आने चाहिए कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में ठीक है तो अर्थ मैग्नेटिज्म में पहले तो मैं एक अर्थ को ड्रॉ करता हूं ऐसे एक अर्थ ड्रॉ कर दिया अर्थ में मुझे बताओ अर्थ का क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है ठीक है यहाँ पे साउथ पोल होता है अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसको हम लोग क्या बोलेंगे जियोग्राफिकल जैसे नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया सेम चीज जियोग्राफिकल साउथ पोल फिर आपको पता है सब इक्वेटर वगैरह होता है अंदर इक्वेटर होता है ये सब कुछ आपको पता है बचपन से पढ़ते हैं जोग्राफी में ठीक है तो ये हो गया नॉर्थ ये हो गया साउथ आपको पता है अर्थ एक खुद बहुत बड़ा सा मैग्नेट है इसलिए आपने देखा होगा जो सेलर होते हैं जो मतलब समुद्र में जाते हैं उसके हाथ में एक मैग्नेटिक नीडल रहती है मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली नीडल ठीक है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली नीडल रहती है उनके हाथ में और वो बेसिक निडल के थ्रू इधर उधर जाते क्यों जा पाते क्योंकि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग आप लोग को पता है घर में हम लोग बोला जाता है कि ईस्ट वेस्ट मत सो या ईस्ट वेस्ट सो नॉर्थ साउथ मत सो ऐसे अलग अलग होता है ना मतलब ऐसा नहीं सोना है वैसा नहीं सोना है इधर पैर रखो उधर सिर रखो ये सब कुछ बोलते 
वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का ही अपने ऊपर इफेक्ट होता है क्योंकि अपने अंदर एटम्स होते हैं एटम्स है इलेक्ट्रॉन से घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो इफेक्ट अपने ऊपर आएगा ही आएगा राइट गाइज तो वो क्यों होता है क्योंकि मैग्नेट अर्थ एक मैग्नेट है मतलब अर्थ के एकदम सेंटर में ऐसा बोला जाता है अभी तक उसके ऊपर क्योंकि देखो सेंटर पे जाके किसी ने ज्यादा देखा नहीं है और उसको स्टडी नहीं किया है राइट तो ऐसे बोला जाता है कि अर्थ के एग्जैक्टली exactly सेंटर में ऐसा मोल्टन जो मास होता है वो घूमते रहता है तो इससे करंट कैरिंग कॉइल्स होते हैं तो यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल होते होंगे उसके वजह से अर्थ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन जो अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है गाइज वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ ऐसे है थोड़ा सा नॉर्थ एंड साउथ के मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ की तरफ नहीं थोड़ा सा अलग है थोड़ा टिल्टेड है ये है सपोज नॉर्थ और ये है साउथ देखो उल्टा है बेसिकली तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अर्थ का वो कुछ ऐसे बनेगा अब समझ जाओ मतलब ये मतलब मैंने अभी ड्रॉ किया है ठीक है इस तरीके से बनेगा समझ में आ रहा है तो इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड बन है ठीक है तो अर्थ के ऊपर मतलब अलग अलग जगह और ध्यान में रखना अलग अलग जगह पे जैसे ये वाला जगह है यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगा इस वाले जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंडिया में मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगा यूएस में अलग रहेगा यूके में अलग रहेगा सब जगह पे अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग रहेगा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया राइट बार मैग्नेट का और आपको पता है कि ये जो एंगल होता है रफली ये जो एंगल है और वो चेंज होते रहता है अभी के लिए एंगल इलेवन डिग्री कितना 11.5 डिग्री और गाइस एक और भी थे है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अब ऐसा है ये एंगल चेंज होगा और ये रिवर्सल भी होता है कभी कभी ये पूरा का पूरा घूम के उल्टा भी हो जाता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है चेंज बहुत ही छोटा है और मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल भी होता है गाइज रिवर्सल भी होता है ठीक है यस पूरा का पूरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पे नॉर्थ आएगा यहाँ पे साउथ होगा ऐसा भी होता है लेकिन अभी वो आने के लिए बहुत टाइम है ठीक है शायद से ऐसा बोला था कि 10,000 थाउजेंड ईयर्स पहले कुछ हुआ था रिवर्सल ठीक है तो गाइज तो क्या अपन तो देखने वाले हैं नहीं अपने लिए यही है जो भी है ठीक है तो ये हो गया मेरा बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर अगर वैसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं मतलब बस तुमको ईस्ट वेस्ट होते तो कुछ अलग डायरेक्शन में सोना पड़ेगा और क्या और आ, मतलब हाँ अपने मैग्नेटिक नीडल जो है वो सब कुछ चेंज करने पड़ेंगे मतलब हर एक चीज मैप चेंज करना पड़ेगा ठीक है और ये सब कुछ अभी मत सोचो यार अभी यहाँ पे देख लो अब यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ ये ये आपको समझ में आया इतना समझ में आ गया मुझे बताओ अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे जैसे ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो मुझे बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअल में यहाँ पे साउथ है देखो एक्चुअल में यहाँ पे बार मैग्नेट का जो अर्थ के बार मैग्नेट का कौन सा पोल है साउथ पोल है लेकिन कभी भी इसको हम लोग बोलते हैं गाइस क्योंकि रिवर्सल वगैरह भी होता है ना तो हम लोग इसको तो नाम फिक्स नाम देंगे इसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक क्या बोलेंगे इसको जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसका नाम जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही है और इसका नाम यहां पे इसको क्या बोलेंगे जियो मैग्नेटिक साउथ पोल ठीक है गाइस ठीक है गाइज अब मैं कुछ वर्ड्स यूज करने वाला ठीक है अब ये वर्ड थोड़ा से ध्यान में रखो ये वर्ड थोड़ा ध्यान में रखो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में तो बहुत काम में आएंगे ठीक है मतलब नीट एंड जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर्स जेई मेन के एंड प्रीवियस ईयर्स नीट के सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा ट्यूटोरियल्स में उसको सोल्व करने के ठीक है तो आपको क्या है मतलब इसके ऊपर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि जेई आर का टॉपिक है नहीं तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमेशा ठीक है अब यहाँ पे देखो गाइज इसमें आ, एक मिनट इसको बंद कर देता हूं क्योंकि सिटी बज रही है कुछ वर्ड मैं यहां पे सारे वर्ड्स लिख रहा हूं ये वर्ड्स ध्यान से देखो पहला वर्ड पहला वर्ड ठीक है पहला वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल प्लेन कोई बोल सकता है व्हाट इज जियोग्राफिकल प्लेन जियोग्राफिकल प्लेन क्या हो देखो आप कोई भी अर्थ पे कहीं पे भी खड़े हो सब लोग सुनो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो मुझे बता कोई भी 
प्लेन जो होता है कितने पॉइंट मिनिमम होने चाहिए कोई भी प्लेन जाने के लिए दो पॉइंट होगा तो स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट मिनिमम होने चाहिए तो एक प्लेन जाएगा या कितने पॉइंट से प्लेन जाता है थ्री मिनिमम थ्री पॉइंट ठीक है थ्री पॉइंट ठीक है तो कोई भी तीन पॉइंट हो एक दो और तीन देखो दो कोई भी तीन पॉइंट मैंने लिए तो उस तीन पॉइंट से हमेशा एक प्लेन जाता है तो अब आप पकड़ लो इंडिया में मतलब मैं यहां पे खड़ा ठीक है अब मुझे तो मैं पूरा का बोल अभी तो इमेजिन ये इमेजिनरी होगा मतलब इमेजिनेशन आप लोग ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए उसमें अब ऐसा पकड़ लो मैं कोई भी अर्थ के कोई भी एक पॉइंट पे खड़ा हो ठीक है कोई भी पॉइंट पे खड़ा हो लेट से ये पॉइंट पे खड़ा हो अब ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल ये तीन पॉइंट एक प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा ये जो पॉइंट है पी जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी लिख देता हूँ यहाँ पे कोई अलग कलर में लिखता हूँ चाहिए तो ये पर, चलो ये पॉइंट पी नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तीन पॉइंट एक प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा उस प्लेन को हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे जियोग्राफिकल प्लेन क्या बोलेंगे जियोग्राफिकल प्लेन ठीक है तो एक एक वर्ड आपका दिमाग में आ गया ठीक है सेकेंड वर्ड ये जब आप पूरा का पूरा भी लिखो पढ़ोगे एनसीआरटी से और जब लिखोगे तो पॉइंट सारे के सारे जब मैंने बोला है तो आपको समझ में आएगा ठीक है अब मैं यहां पे आपको और एक वर्ड बोलता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन तो बोलोगे सर ये वाला वर्ड कौन सा है अब ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब होता है वो भी प्लेन ही है बट वो ऐसा प्लेन जो कहा से जा रहा है पॉइंट पी जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियो मैग्नेटिक साउथ पोल इन तीन पॉइंट से भी तो प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ मुझे भाई ये पॉइंट पी जहां पे आप खड़े हो ऐसा इमेजिन करो अब ये प्लेन में यहां पे दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही मुश्किल वाला प्लेन है वो ठीक है तो ये पॉइंट पी जहां पे आप खड़े हो वो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जियो मैग्नेटिक साउथ पोल उधर से भी एक प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा हाँ मतलब जियो मैग्नेटिक प्लेन टाइप जैसे जियोग्राफिकल प्लेन वैसे जियो मैग्नेटिक प्लेन तो मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ रहा है जो किसको जो आप लोग चाहिए तो इसको लिखते जाओ एक काम करो इसको पैरल लिखते जाओ मतलब आपके आपके वर्ड्स में लिखो पॉइंट पी एंड जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जियो मैग्नेटिक साउथ पोल वहां से जो प्लेन जाएगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे जियोग्राफिकल प्लेन क्या होगा पॉइंट पी नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां से जो प्लेन जाएगा उसको जियोग्राफिकल प्लेन बोलेंगे ठीक है लिखो गाइस लिखो गाइस जियोग्राफिकल प्लेन अगेन रिपीट करोगे अरे जियोग्राफिकल प्लेन मतलब कोई भी पॉइंट अर्थ के ऊपर जैसे ये वाला पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं एक्चुअल नॉर्थ पोल एक्चुअल साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल जोग्राफिकल साउथ पोल तीन पॉइंट आए उनसे जो प्लेन जाएगा वो जोग्राफिकल प्लेन जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट ठीक है जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट और जो एक्चुअल जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है देखो यहाँ पे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहा पे इधर है ना और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल कहा पे इधर है ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट पी जहां पे मैं खड़ा हूं ये खड़ा जो जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट पी है पॉइंट पी जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जियो मैग्नेटिक साउथ पोल इन तीन पॉइंट से जो प्लेन जाएगा उसको कौन सा प्लेन बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन समझे गाई अब तो समझ में आया होगा यस yes, सर अब थ्री डायमेंशनली मुझे पता है दोनों प्लेन एक दूसरे के कोई एंगल बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे ये दोनों प्लेन एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों जो प्लेन है जैसे मैंने ये बोला ठीक है ये मेरा जियोग्राफिकल प्लेन है और लेट से ये एक जियो मैग्नेटिक ऐसे कुछ प्लेन है ठीक है तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ कोई एंगल तो थीटा बनाते ही होंगे गाइस ठीक है इसको मैंने बोला लेट से जियोग्राफिकल प्लेन मतलब ये अभी ये सब इमेजिन है जियोग्राफिकल प्लेन और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये जो दोनों ये दोनों प्लेन एक दूसरे का जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को मैं एक वर्ड लिखूंगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लीनेशन एंगल क्या बोलते हैं डिक्लीनेशन एंगल ऑफ डिक्लीनेशन क्या बोलते हैं डिक्लीनेशन एंगल ये जो एंगल है दिस एंगल थीटा थीटा एंगल इज कॉल्ड डिक्लीनेशन समझे गाई वर्ड इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखो चलो अब मैं एक छोटा सा आपको ना एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूं कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सब लोग यहां पे देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन 
जो मैग्नेटिक स्पिल लाइन है मैग्नेटिक स्पिल लाइन इसकी जो मैग्नेटिक स्पिल अर्थ की जो मैग्नेटिक स्पिल लाइन है वो जोग्राफिकल प्लेन में रहेगी या मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में रहेगी कौन से वाले प्लेन में रहेगी एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में रहेगी ना इसीलिए तो अपन ने काम देखो कहीं ध्यान में रखना जियोग्राफिकल प्लेन में कैसे रहेगी मार खाओगे कुछ भी बोलते हो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कोई भी एक देखो कोई भी एक बार मैग्नेट है सब लोग यहाँ पे देखो ये बार मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है एक पेन को देखो इसको एक बार मैग्नेट है इस बार मैग्नेट को ऐसे पकड़ो और सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है सब लोग यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ पे देखो वीडियो में देखो एक लाइन ऐसे जा रही है तो ये हो गया उसका जियो नॉर्थ पोल ये हो गया जियो साउथ पोल और जो लाइन पूरी की पूरी जा रही है ऐसे जो लाइन जा रही है अब ये पूरी की पूरी लाइन कोई भी पॉइंट लो इस पूरे के तो एक प्लेन हो गया ना तो ये प्लेन जो है वही मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन जैसे सपोज एक लाइन यहां से थ्री डायमेंशन यहां से आ रही होगी तो ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन मतलब कोई भी पॉइंट और ये दो पॉइंट उससे जो प्लेन जाएगा दैट इज माई मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन तो कोई भी जो मैग्नेटिक फील लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील लाइन दिख रही है ऑल दिस मैग्नेटिक फील लाइन दे कम अंडर कौन सा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन अभी समझ में आ रहा है क्या भाई तो ध्यान में रखना जोग्राफिकल प्लेन में अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो तो सपोज इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो अपने कंपोनेंट लेना पड़ेगा बी कॉस सीधा समझे मतलब जोग्राफिकल प्लेन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जोग्राफिकल प्लेन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे बी कॉस सीधा करना पड़ेगा या बी साइन सीधा करना पड़ेगा समझेगा इस मतलब कंपोनेंट लेना पड़ेगा इन शॉर्ट इतना समझ में आया क्या जो मैं अभी बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है देखो ये सब कुछ जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा तो इसको बोलते डिक्लिनेशन एंगल ठीक है अब ये हो गया मेरा थर्ड थर्ड अपना क्या टर्म टर्मिनोलॉजी थर्ड टर्म ठीक है अब फोर्थ टर्मिनोलॉजी जो आपको दिमाग में रख दिए गई मुझे बताओ कोई भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं जैसे मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं सब लोग मुझे बताओ इस पॉइंट पे खड़ा हूं मुझे बताओ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे तुम लोग को पता है कौन से डायरेक्शन में नहीं इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है कौन से डायरेक्शन में नहीं पता ठीक है अब जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं लेट से मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन जो मेरा एक्चुअल जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं ठीक है तो मेरा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में ठीक है मतलब कोई ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है तो मैं यहां पे फोर्थ पॉइंट चाहिए तो लिख के रखता हूं यहां पे मेरा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो है सपोज इस डायरेक्शन में तो जो एक्चुअल सपोज इस डायरेक्शन में तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होरिजेंटल के साथ होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है मतलब ये मेरा होरिजेंटल लाइन है ठीक है टल मतलब क्या पैरल टू अर्थ सरफेस मतलब क्या दिस इज पैरल टू अर्थ सरफेस तो ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल को एक नया नाम देंगे अपन इसको हम लोग बोलेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म वापस आ गया इसको बोलते डीप एंगल ठीक है और इसको एक और नाम होता है इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डीप डीआईपी डीप एंगल ठीक है डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आ रहा है किसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होरिजेंटल के साथ मतलब जैसे कि ये होरिजेंटल है ठीक है मतलब पैरेलल टू सरफेस मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आ रहा है हाँ तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल कितना होगा बताओ मैग्नेटिक इक्वेटर देखो ये जो हो गया मतलब मैं ऐसे कुछ ऐसे ड्रॉ करूं सो दिस बिकम्स मैं मैग्नेटिक इक्वेटर जो मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल कितना होगा जीरो डिग्री होगा समझे तो मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल जीरो डिग्री होगा बाकी सब जगह पे तो कुछ होगा ना एंगल वो है डीप एंगल समझ समझ में आया क्या बताओ मुझे समझ में आया इतना इतना बात समझ में आया तुमको हाँ पोल्स पे कितना एंगल होगा पोल्स मैग्नेटिक एक्चुअली मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा 90 डिग्री होगा बिल्कुल तो पोल्स पे 90 डिग्री डीप एंगल होगा चलो मतलब इतने सब टर्म समझ में आए तुमको तो मुझे बताओ 
मैग्नेटिक फील्ड होरिजेंटल सरफेस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो होरिजेंटल होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग होरिजेंटल कितना होगा मैं इधर ही लिख के रखता हूं क्योंकि इधर ही डायरेक्टली काम का है कोई बोलेगा सर ये कंपोनेंट कितना है इसको बी एच बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलॉन्ग होरिजेंटल बी एच कितना होगा बी इंटू क्या कॉस डीप एंगल अरे बी इंटू कॉस इंटू थीटा मतलब दैट डीप एंगल का सिंबल समझ रहे हैं भाई ये एक थेरोटिकल पार्ट मैंने आपको बताया फटाफट लिखो चलो इसको एक थेरोटिकल पार्ट है ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तीन चार चीजें हैं मैग्नेट जियो मैग्नेट जियोग्राफिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन इसके अंदर का एंगल डिक्लिनेशन एंगल हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और फिर बी कॉक्सीटाइज होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है देखो इसको राइट वर्टिकल इज बी जाइन जीटा राइट पहले तुम तुम इतना लिखो इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है जैसे कि इसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस ये बाद में मतलब आ, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब लोग बाद में देख लेंगे मतलब निडल को लेके क्या क्या हो सकता है सर ये मैग्नेटिक फील्ड ये डिप एंगल हर एक पॉइंट पे बनाएगा ना वेन इट लाइक विदर्थ सर्फेस हाँ अर्थ सर्फेस के हर एक पॉइंट पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नहीं ये एंगल फिर वो सेम ही रहेगा क्या कि बदल कौन सा एंगल कौन सा डिप एंगल जो डिप एंगल सब जगह अलग अलग रहेगा ना कैसे सेम कैसे रहेगा हाँ वही तो वही तो क्या ना इक्वेटर पे जीरो है पोल पे नाइनटी है अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा अर्थ का मैग्नेटिक मतलब होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग रहेगा लेकिन ये सारे जो लाइन है वो कौन से प्लेन में रहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में रहेंगे समझेगे मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में सारे के सारे लाइंस रहेंगे ठीक है इसके ऊपर के बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के पहले आपको थोड़ा सा इमेजिन करना जरूरी है इसलिए मैं अभी वो बनाऊंगा नहीं लेकिन आप लोग नहीं तो फिर थेरी को लेकर आप वो हो जाओगे पहले खुद से थेरी पढ़ो थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब सोच विचार करो ठीक है उसके बाद हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चन करेंगे ठीक है हाँ डीसी बी से भी रीड कर सकते हैं जहां से भी करना है करो मतलब लेकिन डीसी पांडे यार जेई एडवांस के लिए होता है मतलब जनरली जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए लेकिन तुम एनसीआरटी से पढ़ो यार एनसीआरटी से एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ लो एचसीओ में इसके क्वेश्चन मत करो एचसीओ से क्वेश्चन नहीं करना है आपको एचसीओ से इसके क्वेश्चन नहीं करने इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थेरोटिकली पढ़ के रखो तुम्हारा होमवर्क क्या है तुम्हारा होमवर्क क्या है इसमें इस दो चैप्टर्स का सिर्फ थेरोटिकली पढ़ के रखो बस 
कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा क्वेश्चन रिवीजन के टाइम हम लोग सॉल्व करवा देंगे ठीक है तब तक आपका दिमाग भी बढ़ जाएगा आप थोड़ा सा देख के भी आओगे चलो हो गया आगे बढ़ू गाइज आगे बढ़ू मुझे बताओ अब यही सेम चीज गाइज गाइज यही सेम जो मैग्नेट है ये सेम मैग्नेट मैंने होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो बी के जगह यहां पे क्या आ जाएगा बी के जगह यहां पे क्या हो जाएगा होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड और कोई बोलेगा कितना होगा वो तो बी इंटू कॉस ऑफ डीप एंगल समझ में आ रहा है क्या तो इसमें एम बी के जगह यहां पे इस बी के जगह क्या यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मतलब अपना जो अपना जो नीडल है जो हम लोग नीडल मैग्नेटिक नीडल ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे कर रहा है तो यहां पर सिर्फ बी एच होगा समझ में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन बनने वाले मतलब क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको जैसे एक छोटा सा छोटा सा मैं आपको एक झलक बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ठीक है सब लोग यहां पे देखो सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया है अब मुझे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है कहां से प्रेजेंट है शायद से अर्थ चलो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है ऐसे उसके अंदर में एक नीडल लेके गया ठीक है एक मैग्नेटिक नीडल तो मुझे होता मैग्नेटिक नीडल कैसे कैसे आ जाएगा मतलब किस तरीके से रहेगा बताओ मुझे सपोज मैं एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे लिया कि नॉर्थ से साउथ से तो इस तरीके से फाइनली ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ मुझे फाइनली इस तरीके से ऐसे होके okay, ऐसे स्टेबल हो जाएगा राइट गाइस क्यों स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो जाएगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो जाएगा तो ये इसका स्टेबल पोजिशन मतलब मैंने इस नीडल को थोड़ा सा ऐसे घुमाने की कोशिश की तो भी ये इसके तरफ आने की कोशिश करेगा इसलिए आपने देखा होगा अपना मैग्नेटिक नीडल जो होता है ऐसे ऐसे थोड़ा सा रोटेट करता है ठीक है ऐसे 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 होते रहता है और फिर वो अलोंग इस तरफ हो जाता है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है क्यों आता है क्योंकि वहां पे डैम्प ऑस्किलेशन होते हैं मतलब जो ऑस्किलेशन है उसको फ्रिक्शन से निकाल के उसको एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं फिर इस तरीके से वो रुक जाता है समझ में आ रहा है तो यही मैग्नेटिक नीडल यूज करके अपने सेलर जो होते हैं अपनी जगह ढूंढते हैं कहा उनको जाना है ठीक है इतना समझ में है इसमें कोई दिक्कत है अब तक कोई मतलब प्रॉब्लम है अब एक छोटा सा आपको होमवर्क सब लोग यहां पे देखो ये होमवर्क है एक मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर कहीं से भी आइदर एनसीआईटी से एच सी से कहीं से भी मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन ठीक है पूरा कंस्ट्रक्शन एंड उसकी थेरी आपको लिखनी है कंस्ट्रक्शन एंड थेरी लिखनी है देखो बोर्ड्स वाली चीजें तो ऐसी बोर्ड्स में भी बोर्ड्स वाला बोर्ड्स वाला टीचर भी एक कराएगा ठीक है कोई भी बोर्ड वाले टीचर जो पढ़ाएंगे आपको वो भी एक कराएंगे ठीक है तो ध्यान में रखना और सेकंड गाइज ये जनरली अपना पार्ट नहीं है लेकिन मैं लिख के रखता हूं टेंजेंट गैलोनोमीटर टेंजेंट गैलोनोमीटर दोनों इन दोनों का आपको कंस्ट्रक्शन एंड थेरी लिखना है लिखोगे ना मतलब देख के समझने की कोशिश करो कुछ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया टॉप एनसीआरटी एनसीआरटी से पहले देखो एच वर्मा से देखो दोनों जगह एनसीआरटी से देखो पहले सर अगर किसी के पास एनसीआरटी की पीडीएफ हो तो भेज देने बोलो ना प्लीज हाँ तुम एनसीआरटी का बुक भी मिलेगा एप भी मिलेगा ग्रुप में ग्रुप हाँ ग्रुप में डालने के लिए ऐप ऐप ढूंढ लो यार अभी तो तुम ट्वेल्थ वाले हो तुम थोड़ी इलेवंथ वाले ओके सर तो ढूंढ लोगे ओके सर जिंदगी में ठीक है ये दोनों का होमवर्क आपको करना है खुद से ही करना है ठीक है जब बोर्ड वाला टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा मैं आपको बता के रख रहा हूँ कोई भी कॉइल जो होती है ना कोई भी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या आता है बताओ मुझे कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या आता है टॉर्क आता है ठीक है और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है एम क्रॉस बी एम क्रॉस बी अब सपोज दोनों को परपेंडिकुलर रखा तो पता है एन नंबर ऑफ टर्न है आई इंटू ए इंटू बी गाइज ये होता है टॉर्क तो इसमें आपको ना मूविंग कॉल किलोमीटर में ऐसा लिखेगा टॉर्क जो आएगा ना और उसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है मतलब एंगल हमेशा हम लोग साइन थीटा थीटा नाइन्टी डिग्री रखते हैं तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम टॉर्क होता है उधर 
ठीक है तो अपना मूविंग कॉइल गनोनोमीटर जो है ना उसकी जो कॉइल ऐसी घूमती है तब उसको एक स्प्रिंग लगी रहती है उससे एक टॉर्शनल टॉर्क डेवलप होता है टॉर्शनल और वो वापस उस नीडल को वापस लेके आता है तो वो जब कॉइल घूमती है तो नीडल घूमता है और अपने को रीडिंग शो होता है अपने होता है गैलोनोमीटर यूज करते हैं हम लोग अपनी रीडिंग में जो करंट करंट जाता है करंट इलेक्ट्री में तो कैलोमीटर ऐसा कैलोमीटर का नीडल ऐसा मूव करता है और वो कुछ रीडिंग दिखाता है ठीक है तो जब ये घूमेगा तो इट इज प्रोपोर्शनल टू के थीटा विच इज कॉल्ड टॉर्शनल टॉर्क ये टॉर्क तो थीटा करेगा और ये जो के होते हैं इसमें टॉर्शनल कॉन्स्टेंट के इंटू थीटा बस यही है फिर उसमें एक टर्म आता है थीटा डिवाइड बाय आई इज कॉल सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर मैं ऐसी बता के रखा किसी का तो माइक ऑन है बंद करो थीटा बाय आई सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर ये थोड़ा सा थेरी पढ़ो खुद और कंस्ट्रक्शन एंड थेरी अच्छे से पढ़ के इसको आपको पॉइंट लिखना है ठीक है तो ये ये एक आपको एक्सप्रेशन इस तरीके से मिलेगा ठीक है गाइस अब थेरोटिकल पार्ट है तो इसलिए आप मैंने आपको ये चीज इस तरीके से बोला है गाइस ठीक है और ये होता है मतलब इसके ऊपर भी जेई मेन नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे के ऐसे आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको भी इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी कितने करंट में करंट दिया में तो छीटा चेंज होगा तो छीटा बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर तो ऐसा थेरोटिकल सब पार्ट है अच्छे से लिखोगे और ये क्या है ये हर बार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा लाइक व्यूज व्यूज एंड हिट एंड थर्मोडाइनामिक पूरा दिमाग से निकल गया होगा आपके अभी वेव्स तो पूरा का पूरा निकल गया होगा याद भी नहीं होगा ठीक है अभी थोड़ा सा आपने लाइट वेव्स पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत याद होगा बट वेव्स हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स टॉपिक ऐसे दिमाग से निकल जाते हैं ठीक है पूरा भूल जाता है आदमी तो ऐसे ही होता है इसको वापस एक बार वापस वापस पढ़ते रहना पड़ता है ठीक है जितना बार पढ़ोगे उतना वो एक बार अभी पोषण खत्म होने को आएगा इस खुशियां मनाओ कि आपका पोषण खत्म हो रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं एटलीस्ट पोषण थे वो कितना समझ में अलग बात है लेकिन पोषण खत्म हो रहा है ठीक है गाइज अपना बहुत बड़ी बात है मतलब आप समझो पोषण एक बार खत्म हो गया तो आपने पूरा का पूरा फिजिक्स देख लिया एक साथ पूरा का पूरा फिजिक्स एक साथ देख लिया आपने अब जब वापस हम लोग पढ़ेंगे उसको रिवीजन करेंगे तो आप लोग को पता है किसको पढ़ना है किसको कितना पढ़ना है कैसे होता है समझ में आ रहा है बहुत सारी जगह पे नवंबर में पोषण खत्म होगा अक्टूबर नवंबर में वो बिचारों को रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा और उनको पता भी नहीं होगा किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है किसको नहीं देना है ठीक है किसको इंपॉर्टेंस देना है किसको इंपॉर्टेंस देना नहीं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं आपसे मेरी हमारी उम्मीद है कि भाई रैंक निकलना है आपको ठीक है रैंक निकालना है आपको अच्छा वाला मतलब जेई मेन में अन नीट में तो निकालना ही निकालना है जेई एडवांस के लिए अपने को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने को ठीक है मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मैं अलग अलग प्रोफेसर ढूंढ रहा हूँ ठीक है बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर ढूंढ रहा हूँ मतलब एक प्रोफेसर भी हमको मिले कि बहुत अलग लेवल के जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन आपको रिवीजन के टाइम में वो सॉल्व कराएंगे ठीक है देखो हर एक चीज मैं नहीं कर सकता कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं कि जो उनके लिए बने होते हैं मतलब एकदम मतलब जो होता है ना मतलब प्रैंक प्रोड्यूसर प्रोफेसर जो आपके साथ बैठ के आपको पूरा का पूरा वो करेंगे देखो मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी मेरे ऊपर दस काम है ठीक है तो मेरे को आपका रैंक प्रोड्यूस करवाना है तो मुझे कोई ऐसा प्रोफेसर आपके ऊपर लगाना पड़ेगा जो आपके साथ मतलब आपका डाउट सॉल्विंग करता रहे एडवांस वालों की बात करो जेई मेन एंड नीट वालों का थोड़ा सा अलग गेम रहेगा जेई मेन एंड नीट जो हम लोग कर रहे हैं उसका 50 परसेंट भी आपने अच्छा किया तो आपका रैंक आ जाएगा विथ क्वेश्चन सॉल्विंग जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा अलग पुश करना पड़ता है ठीक है हो जाएगा टेंशन मतलब मतलब अभी देखो हर साल हम भी तो मतलब अलग अलग चीजें लेके आते हैं बदलते हैं ठीक है चलो तो इतना कर लेते हैं इतना समझ में आएगा इस सब लोग को अब एक लास्ट का चीज रहा है पंद्रह बीस मिनट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आइडिया करता हूं इसको भी मैं होमवर्क देता हूं और फिर उसको देख लो ठीक है उसको भी मैं होमवर्क देता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सर आप एक नाइट लेक्चर लगाने वाले थे क्या बोल रहे हो आप एक नाइट लेक्चर लगाने वाले थे ओवर नाइट हाँ वो, वो वो लगाएंगे ना अभी वो अभी थोड़ा सा खेलेंगे बस तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये जो चैप्टर है जिसमें तीन प्रॉपर्टीज होती है तीन प्रॉपर्टीज सिर्फ उसके बारे में लिखो कितना क्या समझते हैं देखो ठीक है तीन प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कौन सी कौन सी पैरा मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म ठीक है 
डायमैग्नेटिज्म बिल्कुल एंड तीसरा क्या होता है फेरो मैग्नेटिज्म ये तीन प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये तीन प्रॉपर्टीज क्या है मतलब कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो अलग अलग मटेरियल हम लोग उसके अंदर डालते हैं जैसे अपन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था याद है मतलब एक वैक्यूम में अपन देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन वही वैक्यूम नहीं है कुछ अलग मटेरियल है तो डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आता है सेम चीज तो ऐसे यहाँ पे कोई अलग मटेरियल रखा मतलब वैक्यूम नहीं है कोई अलग मटेरियल रखा तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसा इफेक्ट आता है तो अलग तीन टाइप का इफेक्ट आता है यहाँ पे ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओके केमिस्ट्री के बोर्ड में है ठीक है लेकिन ये तो रहेगा ये भी बेसिकली ये ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है एक आपके इसके ऊपर जस्ट होमवर्क आप पहले खुद करके आओ फिर मैं मतलब जब अब अभी अपना जो अगला हफ्ता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसमें जो लास्ट में पंद्रह मिनट में ऐसे ये आपको लिख के होने के बाद मैं उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन लूंगा स्मॉल सेशन मतलब इसके ऊपर एक अराउंड थर्टी मिनट का मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं ये चीज आपको क्विकली बताऊंगा जो आपने लिखी है ठीक है गाइस लेकिन आपको खुद को पहले लिख के आना पड़ेगा थेरोटिकल है कुछ कुछ पॉइंट्स होते छोटे मोटे वो लिखते जाओ मैंने अभी जो पढ़ा है अब तक ये बार मैग्नेट वगैरह मैंने क्यों पढ़ा क्योंकि इसमें सब कुछ मैथ्स इन्वॉल्व था इसमें मैथ्स इन्वॉल्व था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा मतलब आराम आराम से पढ़ा क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है यहाँ पे पूरी की पूरी थेरी इन्वॉल्व पूरी की पूरी थेरी इन्वॉल्व है जो मैथ्स वाला पार्ट था मैंने यहाँ पे लिख दिया बाकी ये पूरा का पूरा थेरी है पूरा का पूरा थेरी लेकिन थेरी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जो चुटकी में आते हैं ऐसे हाँ क्लिक करने वाले क्वेश्चन ठीक है क्लिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं गई ठीक है जो भी ऐसे में जो चिंदी टॉपिक बता रहा हूँ ना सारे चिंदी टॉपिक जो चार से पांच टॉपिक मैंने बताया उसके ऊपर जेई मेन में मैक्स दो से तीन क्वेश्चन आते ही आते हर साल दो से तीन कभी दो कभी तीन क्वेश्चन आते गए तो इनको ना एक चिंदी टॉपिक को छोड़ना नहीं है ठीक है तो इसके अपन क्या करेंगे प्रीवियस जेई के प्रीवियस नीट के क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब अपने को दिमाग को वो नहीं रहेगा त्रास नहीं रहेगा ठीक है चलो फिर मिलते हैं थेरी ज्यादा ज्यादा आज पढ़ लिया ठीक है ढाई ढाई घंटे का लेक्चर थोड़ा सा अच्छा खासा जाता है ना चलो हाँ नोट्स बनाना है आपको नोट्स बनाना है बाय सर थैंक यू सर चलो बोरिंग बोरिंग तो नहीं लगा ना लेक्चर बोरिंग नहीं लगा ना आपको ये लेक्चर थोड़ा सा नहीं 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 लेक्चर बोरिंग नहीं नहीं लगा समझ में चलो अच्छी बात है क्योंकि मतलब फिर अपलोड करने में मजा आएगा ना ये बाद में जो अपना जो इधर से हम लोग जो कर रहे हैं फॉलोइंग बढ़ाने में काम आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिज्म का आगे वाला वर्जन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी सर्किट ई एम ठीक है चलो बाय गाइज सर बाय सर बाय सर थैंक यू बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर